మీ దగ్గరికి ఎవరైనా ఒక ఇష్యూతో వస్తే బ్యూటీనే కాదు ఇంటర్నల్ హెల్త్ కూడా కరెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఎప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం అనేది పై పైన వచ్చింది అంటే అది ఇంటర్నల్ హెల్త్ సరిగ్గా లేకపోతేనే వస్తుంది మనం హెల్దీగా ఉన్నాము అంటే మీ స్కిన్ గ్లోయింగ్ గా ఉంటుంది మీ హెయిర్ షైనింగ్ గా ఉంటుంది నా దగ్గరికి ఒక క్లయింట్ వస్తే ఎప్పుడు నా దగ్గరికి రాకూడదు ఒక నాలుగైదు నెలల తర్వాత తను హ్యాపీగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు కానీ నేను చెప్పిన దానికే తీసుకుంటాను నిజాయితీగా చేస్తాము నేను కానీ మా స్టాఫ్ కానీ నాకు ప్లస్ పాయింట్ అయింది మా ఒకసారి వచ్చిన వాళ్ళు రిపీటెడ్ గా వస్తారు నమ్ముతారు ఈ జర్నీ చూస్తే నిజంగా ఎంత ఓపిక ఎంత సహనం ఓపికలు వస్తాయి మా లక్ష్మి నేను ఈ జనరేషన్ చాలా నాకు ముచ్చట ఇస్తుంది లక్ష్మి కొంతమందిని చూస్తే అంతా నువ్వే చూసుకో మాకు అసలు అవసరం లేదని వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి హస్బెండ్స్ ఏం చేయాలి తర్వాత అందుకనే ఆర్థికంగా ఆడవాళ్ళు బాగుండాలి వాళ్ళ చేతుల్లో ఒక జాబ్ అన్నా ఉండాలి లేదా ప్రాపర్టీ అన్నా ఉండాలి నేనైతే చెప్తాను ఆడవాళ్ళు జాబ్ చేయాలి లేదా చిన్న బిజినెస్ చేసుకోవాలి అట్లానే పొగురు ఉండకూడదు అయితే బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్స్ అనగానే కాస్మెటిక్ సంబంధించినవి లేదా వెయిట్ లాస్ సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ అనగానే సో బయట వాటికి మీ దగ్గర ఉన్న వాటికి అట్లా కంపేర్ చేయను కానీ లక్ష్మి నేను ఒక మాట చెప్తాను మా ఇక్కడ మా ఎవరి ఓన్ స్టైల్లో వాళ్ళవి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా పక్కన వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు మేము ఇలా చేస్తున్నామని కంపేర్ చేసి చెప్పాను నేను ఇప్పుడు ఒక మనిషి నేను ఒక నెల రోజుల్లో పదిహేను కేజీలు మిమ్మల్ని తగ్గిస్తాను అంటే నమ్మడానికి అంత తెలివి తక్కువగా ఎందుకు ఉండాలి మనం మీరు చెప్పండి మీరైతే వెళ్తారా అవేర్నెస్ ఉండొద్దమ్మా పోని పదిహేను కేజీలు మీరు తగ్గారు హెల్దీగా ఎలా తగ్గుతారు అంత ఆశ ఎందుకు లక్ష్మి మనుషులకి నిజంగా తగ్గేవాళ్ళు ఉంటే అలా తగ్గించే పని అయితే ప్రపంచంలో ఇంతమంది లావుగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారా మ్యామ్ నమస్తే అండి నమస్తే మా లక్ష్మి వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను మా మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబు ఎలా ఉన్నాడు బాగున్నాడు మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్యాంటేజ్ బ్యూటీ అండ్ హెల్త్ బ్యూటీ అండ్ హెల్త్ గ్యాలరీ అంటే ఓన్లీ బ్యూటీ కోసం కాదు హెల్త్ కోసం కూడా అనమాట అవును మీరు ఇటు కాస్మెటాలజీ చేస్తారు ఇటు న్యూట్రిషన్ కూడా చేస్తారు న్యూట్రిషన్ నా మెయిన్ క్వాలిఫికేషన్ మా నేను ఎంఎస్సి న్యూట్రిషన్ అది క్వాలిఫికేషన్ లాంగ్ బ్యాక్ ఎయిటీ సెవెన్ లోనే కంప్లీట్ చేశాను తర్వాత హౌస్ వైఫ్ ని మా అమ్మ వాళ్ళ వెంటనే పెళ్లి చేశారు ఇలా సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ మంత్ పెళ్లి చేసేసారు సో హౌస్ వైఫ్ ని అనమాట ఇది తర్వాత చేశాను బట్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ ఉమెన్ అనొచ్చు అని మీరంటున్నారు నాకేమో అంతలా ఏం అనిపించదు అది ఏమనుకుంటానంటే లక్ష్మి కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల మనము బయటకు రావాల్సి వస్తుంది మా జనరేషన్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మా జనరల్గా పెళ్లి చేసుకొని హ్యాపీగా ఉందాం ఇంట్లో పిల్లల్ని చూసుకుంటూ వంట వండుకుంటూ అనుకుంటారు కదా నా క్లాస్మేట్స్ కూడా జాబ్లో ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది కానీ మా నాకంటూ ఒక గోల్ ఉండేది లేదు నేను కాలేజీలు అడిగితే కూడా మంచి హౌస్ వైఫ్ని అవుతాననే చెప్పేదాన్ని అనమాట అలాంటిదా డెస్టినీ కదా వచ్చేసాను ఇలా బిజినెస్ లోకి మీ దగ్గరికి ఎవరైనా ఒక ఇష్యూతో వస్తే సో ఇటు బ్యూటీనే కాదు ఇంటర్నల్ హెల్త్ కూడా కరెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది రూట్ కాజ్ అనేది ట్రీట్ చేస్తారు సో ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎక్కడ లేదు ఎవరైనా బ్యూటీ చూస్తారు లేదంటే హెల్త్ చూస్తారు అంతే అవునమ్మా అంటే నేను ఎలా పెట్టుకున్నానంటే స్టార్టింగ్ డే నుంచి ఎప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం అనేది పై పైన వచ్చింది అంటే అది ఇంటర్నల్ హెల్త్ సరిగ్గా లేకపోతేనే వస్తుంది బ్యూటీ అనేది మేము ఎప్పుడు ఇన్సైడ్ అవుట్ అంటాం అంతే కదా మనం హెల్దీగా ఉన్నాము అంటే మీ స్కిన్ గ్లోయింగ్గా ఉంటుంది మీ హెయిర్ షైనింగ్గా ఉంటుంది అసలు మీ హెల్తే సరిగ్గా లేకపోతే పై పైన అప్లికేషన్స్ ఎన్నున్నా కానీ అంత రిజల్ట్ రాదుమ్మా ఏదో టెంపరీగా వస్తుంది నా గోల్ ఏంటంటే నా దగ్గరికి ఒక క్లయింట్ వస్తే ఎప్పుడు నా దగ్గరికి రాకూడదు ఒక నాలుగైదు నెలల తర్వాత తను హ్యాపీగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు చక్కగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అది నా గోల్ అనమాట సో సిన్సియర్గా చేస్తాము సిన్సియర్గా ఏ టు జెడ్ అన్నీ చెప్తాను అమ్మా ఇలా ఉండండి ఇలా ఉండండి వాళ్ళు అడగకపోయినా ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను లక్ష్మి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది తనకు అండర్ ఐ డాక్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి హెయిర్ ఊడిపోతూ ఉంది తను ఏం చెప్తుంది మేడం నాకు డాక్ సర్కిల్స్ పోవాలి నా హెయిర్ ఊడకుండా ఉండాలి అంటే ఓకే మా అని చెప్తాను అంటే క్లైంట్ ఫామ్లో ఫిల్ చేస్తారు కదా దాన్ని బట్ అనమాట చూస్తే తను ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ కేజీస్ ఉంటుంది హైట్ ఒక ఫైవ్ టూ ఫైవ్ త్రీ అనుకుందాము ఆ పాప ఎంత ఉండాలి సిక్స్టీ లోపల ఉండాలి యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీ ఫైవే ఉండాలి పోనీ ఇప్
కంటి ప్రాబ్లమే చూద్దామని నేను అనుకోను కమర్షియల్ వేలో కాదు కమర్షియల్ అని అనను నేనేమి ఫ్రీగా చెయ్యను కదా లక్ష్మి డబ్బులు తీసుకుంటాను కదా కానీ నేను చెప్పిన దానికే తీసుకుంటాను నిజాయితీగా చేస్తాము నేను కానీ మా స్టాఫ్ కానీ అది అంటే అది చాలా నాకు ప్లస్ పాయింట్ అయింది మా ఒకసారి వచ్చిన వాళ్ళు రిపీటెడ్గా వస్తారు నమ్ముతారు ఆ నమ్మకాన్ని ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి బిల్డప్ చేసుకున్నాను నేను కొంచెం సక్సెస్కి నాది పెద్ద సక్సెస్ అని చెప్పను నా చిన్న సక్సెస్కి ఇది ఫస్ట్ కాజ్ అని చెప్తాను కానీ నేను ఫస్ట్ మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు జనరల్గా నేను మీ వీడియోస్కి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ని థ్యాంక్ యూ నేను నార్మల్గా వచ్చి కలిసినప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూ కోసమని మీరు మాట్లాడిన తీరు నన్ను చాలా మెస్మరైజ్ చేసింది నేను ఫ్యాన్ అయిపోయాను చెప్పారు మా థ్యాంక్ యూ అంటే ఇది ఆర్టిఫిషియల్గా కాదు లక్ష్మి నేను ఇంట్లో కూడా ఇలానే మాట్లాడతాను కొంతమంది క్లయింట్స్ వచ్చి అంటారు మేడం మీరు అక్కడ చూసినట్టే ఉన్నారు అంటే నేను అడుగుతాను ఎలా ఉంటారమ్మా ఇంకా అనేసి లేదు మేడం వేరేగా ఉంటారు అంటారు బట్ నాకు అది తెలియదు అసలు ఇలానే ఉంటాను ఇంట్లో కూడా ఇలానే ఉంటాను కాబట్టి ఇంత కాస్ట్లీ శారీస్ ఏం కట్టుకొని ఇంత గ్రాండ్గా ఉండం కదా సింపుల్గా ఉంటాము సో అలానే మాట్లాడతాను అంటే నా వే ఆఫ్ టాకింగ్ అంతే అనమాట అది అమ్మ దగ్గర నుంచి వచ్చింది లక్ష్మి అమ్మ చాలా ప్రేమగా మాట్లాడేది అందరితో సో మాకు చాలా నచ్చేది అనమాట అమ్మ అంటే బలే అభిమాన ఇచ్చే వాళ్ళందరూ రత్నమ్మ అంటే ఇప్పటికి కూడా కలవరిస్తారనమాట సో ఆమె ఇచ్చిన జీన్స్ ఆమె ఇచ్చిన మాట తీరు అంతే ఒకసారి తెలుసుకోవాలని ఉందంటే సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్గా ఎదగడము అంత మంచితనాన్ని క్యారీ చేస్తూ ఉండడము అదంతే జీన్స్లోంచి వచ్చింది అంటే ఏంటి అసలు కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి యాక్చువల్గా అమ్మ నాన్న వాళ్ళది కడప జిల్లా అమ్మ నా అమ్మ నాన్నది ముసలిరెడ్డిపల్లి అనే ఒక చిన్న కుగ్రామం అనుకోండి అమ్మది కూడా అంత లింగారెడ్డిపల్లె అని చెప్పేసి వాళ్ళకి నేను ఫస్ట్ బేబీని నేనే పెద్ద అనమాట ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు సో మాది మిడిల్ ఇన్కమ్ ఫ్యామిలీనే నాన్ ఇంజనీర్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆస్తులు ఓ అంటూ పెద్దగా లేవు అమ్మోళ్ళ వైపు ఉన్నాయి కానీ నాన్నోళ్ళ వైపు చాలా తక్కువ అనమాట అంటే సంతానం ఎక్కువ అందరి ఆడపిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చేసేసి నాన్న లాస్ట్లో అనమాట నానా బాబాయి వీళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి పెద్ద ఏం లేదు సో ఏంటంటే మేము ముగ్గురం నేను ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు కదా మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు కజిన్స్ చదువుకునేవాళ్ళు మా నాన్నగారు అందరినీ ఒకేలా చూసేవాళ్ళు మా నాన్నగారిది చాలా బ్రాడ్ మైండ్ అసలు అంటే అలాంటి వాళ్ళని వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టచ్చు మా స్వార్థం అనేది ఆయనకు లేదు అసలు అందరినీ అలానే చూస్తారు ఆయన వైపు వాళ్ళనే కాదు మా అమ్మ వైపు వాళ్ళని కూడా అలానే చూసేవాళ్ళు అనమాట సో ఎప్పుడు ఇంట్లో ఐదు ఆరు మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళము అంటే అమ్మ ఎక్కువ కష్టపడిందని చెప్పను కానీ మనుషులు ఉండేవాళ్ళు చేసి పెట్టడానికి కానీ మమ్మల్ని అందరినీ మేనేజ్ చేయడానికి అమ్మ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేది నాన్న ఇంకా స్ట్రిక్ట్ కానీ ఆయన ఉండే టైం తక్కువ కదా అమ్మ అంటే హడల్ మా అందరికి అనమాట అమ్మ ఇలా ఉరిమి చూసిందంటే కామ అయిపోయేవాళ్ళం ఫుడ్ దగ్గర నుంచి టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న ఫుడ్ డిసిప్లిన్ అని మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం కదా అది అప్పుడే మా అమ్మ అమలు పరిచేది అన్నమైనా కూరలైనా చూసి పెట్టుకోవాలి వెనకాల వాళ్ళకి చూసి పెట్టుకోవాలి మనకి ఒక కర్రీ ఇష్టపడింది ఇంత ఇంత తినకూడదు రోజు ఒకటే క్వాంటిటీ తినాలి స్నాక్స్ అంటే ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీకి స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఒక స్వీటు ఒక హాట్ ప్లేట్లో పెట్టుకొని చైర్లోనో సోఫాలోనో కూర్చొని తినాలి ఇట్లా పద్ధతి అనమాట ప్రతి ఒక్కటి టైంకి తినాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో తినాలి ముందు తినకూడదు లేట్గా తినకూడదు ఇట్లా రూల్స్ పెట్టేది అనమాట అలవాటు పడిపోయాం అప్పుడు ఏమనిపించేది అంటే ఈ ఏంటి అమ్మ ఇంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది కొంతమంది కొంచెం లీనియంట్గా ఉంటారు కదా అమ్మలు మా అమ్మ ఏంటి ఇలా నేను ఒక్కొక్కసారి మా అమ్మ రాక్షసి అని కూడా అనుకునేదాన్ని అనిపిస్తుంది కదా ఇంకా నాన్నగారు అయితే డిసిప్లిన్ మా నాన్నగారు వచ్చే లోపల అందరం ఈవినింగ్ ఫ్రెష్గా స్నానాలు చేసి బుక్ పట్టుకొని కూర్చోవాలి అది ఎలా అంటే నాకు తెలిసి నాకు టెన్ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు నాన్న ఏదో ఒక బుక్ తీసుకొని అక్కడక్కడ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనం టక్మని సమాధానం చెప్పాలి అయిపోయిన లెసన్స్కి అనమాట అంటే అందుకని అప్ టు డేట్గా ఉండేవాళ్ళం అలా చదువులో బాగా వచ్చాం అంటే నేను నా మీద అంత ప్రెషర్ ఉండేది కానీ కాదు కానీ తమ్ముళ్ళ మీద భలే ప్రెషర్ ఉండేది నిద్రలో కూడా ఆయన ఏడుదిగినా చెప్పేటట్టు చదివేవాళ్ళం అనమాట అలా చదివాం లక్ష్మి ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే చాలా నార్మల్ లైఫ్ మాది చాలా సింపుల్ లైఫ్ కోరికలు లేవు వారానికి ఒక సినిమా హోటల్స్ అలవాటే లేదు ఏదైనా ఇంట్లో తినడమే రెండు నెలలకు మూడు నెలలకు ఏదైనా దగ్గరలో ఉండే ప్లేస్కి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు చాలా సెక్యూర్డ్ లైఫ్ మా కోరిక చాలా అందమైన అని చెప్పను కానీ మాకేమి లోటు లేదు అని అనిపించేది ఇలా ఏదన్నా కావాలి అంటే కూడా అమ్మ ఇలా చూసేది అనమాట ఏంటికి ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా అని అన్నీ మామూలే లిమిటెడ్గా నాకు బట్
వాళ్ళకి లేకుండా పోతుంది ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది మా పెంచడం చాలా అనమాట అలా పెరిగాం కాబట్టి మేము పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా మాకు సింపుల్ లైఫే అమ్మా ఓ అది కావాలి ఇది కావాలి అని అనుకోము ఎస్ ఉంటే ఎంజాయ్ చేస్తాము కానీ లేకపోతే బాధపడేది లేదు స్వార్థం అనేది నేర్పించలేదు వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి మాకు రాలేదు ఎంత ఇరవై మంది ఉన్నా కానీ మాకు విసుగు అనిపించదు అంటే కొంతమంది ఉంటారు చూడండి ఇంటి నిండా జనాలు ఉంటే బోర్ అనిపిస్తుంది అని మాకు జనాలు లేకపోతే బోర్ అనిపిస్తుంది ఏందబ్బా బోసిపోయినట్టుంది అనేసి అనమాట అలాంటి వాతావరణం లక్ష్మి అయితే మీరు మీ ఇద్దరు బ్రదర్స్ సో మీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి నా ఎడ్యుకేషన్ మా చాలా ఊర్లలో జరిగింది కడప తర్వాత సంగం అని అంటే నాన్నకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది మా నాన్న గారు స్ట్రిక్ట్ తప్ తప్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తూ ఉండేవాళ్ళనమాట దర్శి అని ఒక ప్లేస్లో చదివాను నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ అది దర్శి సో ఇప్పటికి కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు దర్శిలో నాకు తర్వాత చాలాసార్లు నెల్లూరుకు వచ్చి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట ఒక వన్ ఇయర్ ఉంటారు మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అట్లా ఇంటర్ నెల్లూరు డిగ్రీ అండ్ పీజీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉంది కదా ఏపీఐ అనేవాళ్ళు అప్పుడు రాజేంద్ర నగర్లో ఉంది కదా లక్డీ కప్పుల్లో హోమ్ సైన్స్ కాలేజ్ అనమాట తర్వాత పీజీ నేను న్యూట్రిషన్ చేశాను కదా సో రాజేంద్ర నగర్లో చేశాను తర్వాత పెళ్ళి ఇమీడియట్గా పెళ్ళి చెప్పాను కదా సో ఎయిటీ ఎయిట్లో పెళ్ళి అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్ వరకు నార్మల్గానే ఉన్నాను అంటే ఎయిటీ ఎయిట్లో మ్యారేజ్ అది లవ్ మ్యారేజ్ అస్సలు అంత సీన్ లేదు లక్ష్మి మాకు ఇంట్లో ఎవరికి లేదు అంత అమ్మ నాన్నలు చూసింది అంత అమ్మ నాన్న మీద వదిలేశాను ఆ కోరిక కూడా ఉండేది లేదు అసలు లవ్ మ్యారేజ్ అనేదానికి నేను చాలా దూరం మా అమ్మ భయపెట్టేది మీరు ఏదైనా అటు ఇటు చేస్తే మేము చచ్చిపోతాం అట్లా ఇట్లా అని కానీ అమ్మ నాన్న ఇంపార్టెంట్ మాకు చాలా కాబట్టి అది సరే నేను మా పెద్ద తమ్ముడు ఓకే మా చిన్న తమ్ముడు యూఎస్లో ఉన్నాడు వాడు మాకు అంటే నాకంటే టెన్ ఇయర్స్ చిన్నోడు వాడు వాడు కొంచెం ఫాస్ట్ కూడా అనమాట పాపం వాడికి ఫాలోయింగ్ చాలా ఉండేది వాడు కూడా అమ్మాయిని కూడా చూడకుండా మేము సెలెక్ట్ చేసిన అమ్మాయినే చేసుకున్నాడు చూడండి మరి ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ అనుకోండి మా బాగా సో ఏమి ప్రాబ్లం ఏమి అవ్వలేదు లే లక్ష్మి మంచిగా చేశారు మా అత్తమ్మ వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు ఉజ్జిరెడ్డి పాలెం సో నా ఫ్రెండ్స్ అందరు అన్నారు బుచ్చికి వెళ్ళి ఎలా ఉంటారు అని చెప్పేసి అనమాట ఎందుకు ఎందుకంటే సిటీలో ఉన్నావు కదా ఇంత చదువుకున్నావు జాబ్ గీబ్ ఏం చేయకుండా పల్లెటూరులో ఉంటావా అని నేను ఎంజాయ్ చేశాను మా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఒక పెళ్ళైన తర్వాత సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బుచ్చిలోనే ఉన్నాం తర్వాత నెల్లూరు షిఫ్ట్ అయ్యాము మా వారు ఇంజనీరే కానీ కాంట్రాక్ట్స్ చేసేవాళ్ళు సో పాప బాబు నైన్టీన్ నైంటీలో పుట్టాడు స్నిగ్గి నైంటీ సిక్స్లో పుట్టింది మీకు ఇద్దరు తెలుసు కదా ఇంకా నాకు ప్రపంచం అంతా వాళ్ళే అనమాట కాకపోతే మనసులో ఏ మూలో కోరిక ఉండేది లక్ష్మి అందుకనే సారీస్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను పెయింటింగ్ నా హాబీ పెయింటింగ్ చేసుకునేదాని బుక్ రీడింగ్ అంటే అది ఈ రోజు ఇప్పటికి కూడా చదువుతాను బుక్స్ అది వేరే విషయము బుక్ రీడింగ్ కూడా నా హాబీ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ నా టైం అది రోజు బుక్స్ చదువుకునేదానికి ఇంకా అంటే గాసిప్స్ అవి పెద్దగా ఫోన్లో మాట్లాడాలి నేను చాలా దూరం గాసిప్స్ అవి లేవు మనం దూరం ఉండొచ్చు కానీ అవి మన కోసం వస్తూ ఉంటాయి కదా విన వినాల్సి వస్తుంది కానీ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయను అవునా సరే అని చెప్పేసి టాపిక్ మారుస్తాను అనమాట సో గెట్ టుగెదర్స్కి బాగానే వెళ్తాను బాగా కలుస్తాను అందరితో నైట్ పార్టీస్ పెద్ద ఇష్టం ఉండదు అంటే ఇంకా పాతకాలం మనిషిని అనుకోలక్ష్మి ఎందుకు నేను కూడా దాంతో పోల్చుకుంటే మీలాగే పాతకాలం మనిషి అదే అనిపిస్తుంది నా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్లో తిట్టేవాళ్ళు కొంతమంది బిజినెస్లో ఉన్నావు నువ్వు అసలు పార్టీస్కే రావు నీకు పరిచయాలు ఎలా అవుతాయని చాలా ఎబ్బా ఉన్నది అని చెప్పేదాన్ని అనమాట బాబు పాప పుట్టేంత వరకు ఆ జర్నీలో చాలా హ్యాపీ మూమెంట్ కానీ కష్టం అనిపించింది బాధ అనిపించింది అన్న మూమెంట్ కానీ ఏమైనా అంత ఎందుకు ఉండవు లక్ష్మి లైఫ్ సాఫీగా జరగదు కదా అంటే పరిస్థితులు మారిపోతాయి మా అది ఎవరి తప్పు ఎవరి ఒప్పు అని చెప్పను కానీ మా వారిలో చాలా చేంజ్ వచ్చింది తర్వాత ఎందుకో నేను అస్సలు నచ్చేదాన్ని కాదు ఇంటికి వస్తే గొడవ అనమాట ఎలా అంటే చిన్న చిన్నవి కాదు పెద్ద పెద్ద గొడవలు నాకు అర్థమయ్యేది లేదు తను చెప్పినట్టల్లా చేసేదాన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు లక్ష్మి అమ్మోళ్ళతో మాట్లాడొద్దంటే మాట్లాడేదాన్ని కాదు తమ్ముళ్ళతో మాట్లాడొద్దంటే మాట్లాడేదాన్ని కాదు ఆఖరికి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలతో వాళ్ళ తమ్ముళ్ళతో కూడా మాట్లాడొద్దన్నారు అప్పుడు ఎదురు తిరిగాను అసలు మీకు ఎవరు ఇష్టం మా అమ్మ నాన్నలు అన్నారు మా తమ్ముళ్ళని అన్నారు వదిలేశాను అంతకుముందు ఇంకెవరెవరినా కూడా అన్నారు ఇప్పుడు మీ అమ్మ నాన్న మీ తమ్ముళ్ళ మీదకి వచ్చారు అంటే మనకి ఎవరు అవసరం లేదా ఇంకా అనేసి అది అంటే అట్లా ఆర్గ్యుమెంట్స్
తర్వాత నేనే నచ్చేదాన్ని కాదు సో అది అర్థం చేసుకునేటప్పటికీ చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది డ్యామేజ్ అయిపోయింది సో నాకు ఎటువంటి సపోర్ట్ కూడా ఉండేది లేదనమాట ఎమోషనల్లీ ఫైనాన్షియల్లీ మా వారు ఉన్నారు అంటే ఉన్నారు ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాను లక్ష్మి ఎలా ఉండేదాన్నంటే పతి భక్తి అని అనుకోకూడదు శ్రావణ మాసం వస్తే వరలక్ష్మి వ్రతంకి పూజ చేసి మా వారికి ఆళ్ళకి మొక్కేదాన్ని అందరు నవ్వేవాళ్ళు ఏంటి పద్ధతి అనేసి నాకు ఇష్టం భర్త అంటే దైవం అన్నట్టు అనేసి అట్లాంటిది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత తన మొహం చూడాలంటే కూడా నాకు విసుగు వచ్చింది ఎందుకంటే ఏది చేసినా తప్పే ప్రతిదీ తప్పే అసలు ఇంక ఈ బిజినెస్లోకి వచ్చిన తర్వాత తనకు అసలు నన్ను చూస్తే హెడ్రెడ్నెస్ ఎవరేం చేస్తారు నేను సిన్సియర్గా చేశాను సక్సెస్ వచ్చింది నేను పిల్లలు కొన్ని సంవత్సరాలు సఫర్ అయ్యాము సో అంటే మా వారి తప్పు అని కూడా చెప్పను మరి ఎందుకు మారారో అట్లా తెలియదు నాకు రాను 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 ఏంటంటే తన ఇంట్లో ఉంటే అసలు మాకు ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోయేవాడు అంటే ప్రతిదీ తప్పే కూరలో కొంచెం కారం అయిందంటే ఇది ఎవరు తింటారు అన్ని పారేస్తారు ఉప్పు ఎక్కువైందంటే అట్లన్నమాట అంటే తనను మెప్పించడానికి మేము ఏం చేసినా ఎంత భయంగా ఉన్నా కానీ మాకు కష్టం అయిపోయేది సో ఫస్ట్ అడిగాను ఆర్గ్యూ చేశాను అరిచాను ఏం చేసినా కానీ ఏమీ ఇది లేదు చివరికి మా బాబు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది బాబు ఉన్నాడు కదా పెద్దోడు కదా నా కూతురు అయితే చాలా కష్టం అనిపించారు అసలు మాట్లాడొద్దమ్మా నువ్వు నాతో అనేది మాట్లాడకుండా గమ్మును కూర్చుంటే కూడా అది కష్టం అనమాట ఏం పొగురా నేను వస్తే మాట్లాడేది లేదా నువ్వు ఎందుకులే గొడవలేని నా పాటికి నేను కామ్గుంటే కూడా అలా అనమాట అట్లా అయిపోయి ఇంకా ఎందుకు అంటే బిజినెస్లోకి వచ్చాను అంటే ఫైనాన్షియల్గా నా పిల్లలు డౌన్ అవ్వకూడదని వచ్చాను లక్ష్మి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోలేదు కానీ చిన్న మాట చెప్తాను మనకంటూ ఏమీ వద్దు అనుకుంటాం హస్బెండ్ ఉన్నాడు కదా చూసుకుంటాడు అనుకుంటాం హస్బెండ్ వేరేగా ఉన్నప్పుడు మనకు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు ఎవరు చేయరు అమ్మా నాన్నలు తప్పితే అమ్మా నాన్నలు చేస్తున్నారు కదా అని హస్బెండ్స్ పక్కకి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ మీద రెస్పెక్ట్ ఏముంటుంది డబ్బులు కావాలి కానీ అమ్మా నా అంటే అత్తమామలు వద్దు బావమర్దులు వద్దు ఎవరు వద్దు అంటే నా విషయంలోనే కాదు నేను ఇప్పుడు ఎంత మందిని వింటానంటే ఇలాంటి వాళ్ళని కరెక్ట్ చాలా మంది ఉంటారు మా అప్పుడు నేను ఒక్కదాన్ని నేను అనుకునేదాన్ని ఎందుకున్నాడు ఆనంద్ ఇట్లా అనేసి అనమాట మా వారి పేరు శివానంద రెడ్డి అయితే ఇంకా అలా అయిపోయింది కొన్నిసార్లు బాగుంటాడు కొన్నిసార్లు బాగుండరు అది నా ఫేట్ అనుకుంటాను తనను కూడా నేను బ్లేమ్ చేయను ఇంకా నేను ఇలా కాదు నేను ఏదన్నా చేద్దాం అనుకున్నాను ఇద్దరు తమ్ములు నాకు ఫుల్ సపోర్టు ఇద్దరు మరదళ్ళు కూడా సపోర్టు మా అంటే చెప్పాడు నువ్వు గమ్మున ఉండకు నీకు తెలివి ఉంది బొర్ర ఉంది నీకు ఎందుకు గమ్మున కూర్చొని నడుచుకుంటా కూర్చుంటావు ఏదో ఒకటి నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడక్క మేమున్నావు నీ వెనకాల నా వైఫ్ని తోడిచ్చి పంపిస్తాను అమెరికా వెళ్ళి కూడా నువ్వు ఏమైనా చేసిస్తానంటే హరిత వస్తుంది నీతో నేను ఇంకప్పుడు బ్యూటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను దేవుడి దయవలన పెట్టిన సెకండ్ మంత్లోనే మంచిగా జరిగేది మా కాకపోతే దీంట్లో కూడా చాలా ఆటుపోట్లు ఉంటాయి కదా ఎన్నో ఉన్నాయి కదా ఎన్నో ఉన్నాయి అమ్మ చనిపోయింది అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత నేను డల్ అయ్యాను తర్వాత నాన్నకు బాగా లేకుండా వచ్చేసింది మా బాబుకి యాక్సిడెంట్ అయింది ఇలా అప్ అండ్ డౌన్స్ సో చివరికి పెట్టిన పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వచ్చాను ఈ లోపల చాలా అప్ అండ్ డౌన్స్ బాగున్నావులు అనుకునే లోపల ఏదో ఒక షాక్ అనమాట ఇలా ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ అయితే మాత్రం మేడం జనరల్గా ఏదో ఒకటి కొంచెం చిన్న బాధ కలగానే అసలు వెంట వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వడం వెంట వెంటనే చేసు చేయడం అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అంటే నేను ఈ జర్నీ చూస్తే నిజంగా ఎంత ఓపిక ఎంత సహనం అనిపిస్తుంది ఓపికలు వస్తాయి మా లక్ష్మి నేను ఈ జనరేషను చాలా నాకు ముచ్చట వేస్తుంది లక్ష్మి కొంతమందిని చూస్తే చిన్న వయసులోనే వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకి తెలుసు ఒక గోల్ ఉంటుంది దాని వైపుగా వెళ్తారు అమ్మాయిలు అంటే ఏదో ఊరికే గమ్మున కూర్చొని వంట చేసుకుందామనే మెంటాలిటీ లేదు అది తప్పనను వంట చేసుకోవాలనే చెప్తాను మీరు నా వీడియోస్ చూస్తుంటే మనుషులు చక్కగా పనులు చేసుకోవాలని చెప్తాను కానీ మేము ఎలా ఉండేవాళ్ళం అంటే అవసరంలా డబ్బులు అవసరంలా హస్బెండ్ బాగుండి పిల్లలు బాగుంటే ఇంకేం కావాలి మనకు అనుకునేదాన్ని అది చాలా తప్పు మా ఒక స్టేజ్లో ఎవరికైనా కానీ హస్బెండ్ సపోర్ట్ లేకపోతే వాళ్ళకి ఏం చేయాలా అంతా నువ్వే చూసుకో మాకు అసలు అవసరం లేదని వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి హస్బెండ్స్ ఏం చేయాలి తర్వాత అందుకనే ఆర్థికంగా ఆడవాళ్ళు బాగుండాలి 
వాళ్ళ చేతుల్లో ఒక జాబ్ అన్నా ఉండాలి లేదా ప్రాపర్టీ అన్నా ఉండాలి డిపెండెన్సీ ఈ రోజుల్లో ఉండకూడదు మా సపోర్ట్ అనేది కొంచెం చేస్తారు కానీ ఒక ఒక ఫ్యామిలీని ఫుల్ గా సపోర్ట్ చేయడం అనేది ఎక్కడా జరగదు నిజంగా మనకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంటే అమ్మా నాన్న దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవడానికి కూడా ఒప్పదు కదా ఎందుకు ఇవ్వాలి అమ్మా నాన్నలు పెళ్ళప్పుడు డౌరీలు ఇస్తారు ఆస్తులు ఇస్తారు ఎంతో సపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కేవలం వాళ్ళ దగ్గర నుంచే డబ్బులు తీసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో అవతల వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయకపోతే ఎంతని సపోర్ట్ చేస్తారు సో అది తప్పు రేపు మళ్ళీ మాటలు వినాల్సి వస్తుంది నేనైతే చెప్తాను ఆడవాళ్ళు జాబ్ చేయాలి లేదా చిన్న బిజినెస్ చేసుకోవాలి అట్లనే పొగురు ఉండకూడదు కానీ మనం ఎలా ఉన్నా మగవాళ్ళకి పొగ పొగురు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఎప్పుడైతే డౌన్ అయిపోతారో డౌన్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకు మంచి వ్యక్తిత్వం ఉండాలి లక్ష్మి మంచి అలవాట్లు ఉండాలి ఒక తాగుబోతుకు ఒక తిరుగుబోతుకి ఎప్పుడు కార్డ్స్ ఆడే వాళ్ళకి సక్సెస్ రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాదు నేను అందుకే చెప్తాను అలాంటి మగవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు నమ్మొద్దు అని చెప్తాను నమ్మొద్దుమ్మా మీది మీరు చూసుకోండి మీ ఆస్తి మీరు జాగ్రత్త చేసుకోండి లే మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది లక్ష్మి ఏముండదు మన దగ్గర బంగారు వెళ్ళిపోతుంది ఆస్తులు వెళ్ళిపోతాయి చివరికి పిల్ల పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయ్యేటప్పటికీ ఏమీ లేకుండా ఉంటుంది పాపో బాబో జాబ్ చేస్తే వాళ్ళ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఎంతమందిని చూస్తాను లక్ష్మి నేను ఇట్లా తర్వాత వీళ్ళ చేతిలో రూపాయి ఉండదు కదా వాళ్ళు ఎలా చెప్తే అలా వినాలి కొడుకులు మనవాడే వచ్చిన కోడలు మంచిగా ఉంటే పర్వాలేదు అమ్మాయి వేరే ఉద్దేశంతో వచ్చి అత్తగారిని చాలా చీప్గా చూస్తుంది సేమ్ అదే పరిస్థితి అల్లుడు కూతురు ఇంట్లో కూడా ఇప్పుడు అల్లుడు అటు ఇటుగానే ఉంటే కూతురు ఇంట్లో ఉంది ఆమెకి ఏం వాల్యూ ఉంటుంది చేతిలో రూపాయి ఉండకుండా ఉంటే కానీ లైఫ్ పార్ట్నర్ కరెక్ట్గా రాకపోతే మనం పిల్లల దగ్గర ఉంటే ఏంటి మన పరిస్థితి అదే మన దగ్గర ఒక ఇల్లు ఉంది డబ్బులు ఉన్నాయి ఒక రూమ్ ఇల్లు లక్ష్మి ఒక రూమ్ ఉంటే చాలు కదా మన ఇంట్లో మనం ఉంటాము మన ఫుడ్ మనం తింటాము ఏదో మర్యాదగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాము కొన్ని రోజులు ఉండేసి వస్తాం అది చాలా గౌరవం మన పాపే కదా మన బాబే కదా అని ఉన్నదంతా ఊడ్చిపెట్టేసి వాళ్ళకి ఏమీ లేకుండా చేసుకొని చివరికి వాళ్ళు ఒక నెల పంపిస్తారు ఒక నెల పంపించరు డబ్బులు వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి ఏం చేయాలి అప్పుడు ఏమైనా అనగలమా వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు బాగుండాలని అనుకుంటాం కదా ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా నేను చాలామందిని చూస్తాను లక్ష్మి ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్స్లు దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత యావరేజ్ మీద నెలకు ఒక రెండు వందల రెండు వందల యాభై మందితో మాట్లాడతాను క్లయింట్స్తో ఎక్కువ ఇవ్వను మా ఎక్కువ మాట్లాడలేని ఇప్పుడు రకరకాల ఎక్స్పీరియన్స్లు సైకాలజీ చేశాను కాబట్టి కౌన్సిలింగ్ అని చెప్పను కానీ లక్ష్మి చిన్న సలహాలు ఇస్తాను మనుషుల్ని గమనిస్తే పాపం ఎన్నో బాధలు అసలు డబ్బులు ఉండి కూడా తృప్తి లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు హస్బెండ్ గట్టి అరిస్తేనే ఏడ్చేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి అది ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నీ బాగుండి హస్బెండ్ ఒక మాట కోపంగా అంటే వాళ్ళు అలిగి దాన్ని పెట్టుకొని మనసులో పెట్టుకొని పది రోజులు ఉంటారు దిగులు పడిపోయి కళ్ళ కింద అంతా డాక్ సర్కిల్స్ వచ్చేసి ఇలా అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి నేను మరి పరిష్కారం చాలా ఈజీగా చెప్తాను పెద్ద పెద్ద డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పలేకపోయినా కానీ నేను అదే అంటాను మనిషికి ఎక్స్పోజర్ ఉన్నప్పుడు మన ప్రాబ్లం చాలా చిన్నది అనిపిస్తుంది లేదు అంటే మన ఇంట్లో హస్బెండ్ ఒక చిన్న మాట అన్న అత్తగారు ఒక చిన్న మాట అన్న అది ఓర్చుకోలేము మనం అది సహజం అదే కూతురు కొడుకు అంటే దులిపేసుకొని వెళ్ళిపోతాము కానీ వాళ్ళంటే మనం అసలు ఒప్పుకోలేమన్నమాట ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది వస్తారు లక్ష్మి ఎందుకు చెప్తా అడుగుతానంటే నాకు పిగ్మెంటేషన్కి చాలామంది వస్తారు అవును ట్రీట్మెంట్కి వాళ్ళ పిగ్మెంటేషన్ చూడంగానే నాకు నార్మల్గా వచ్చిన పిగ్మెంటేషన్ అనిపించదు ప్లస్ వాళ్ళ ఫేస్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా ఎలా వీళ్ళు ఎలా మూడ్లో ఉన్నారు అని ఏమో ఎక్కువ ఆలోచిస్తారా అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పరు తన హస్బెండ్ చెప్తారు అవునండి అసలు నిద్ర కూడా పోదు అనేసి అంటే ఈ పిగ్మెంటేషన్కి స్ట్రెస్కి మరి తప్పకుండా కదా ఎవరికైతే ఎక్కువ స్ట్రెస్ అండ్ టెన్షన్ ఉంటుందో నైట్ నిద్రపోరు డిప్రెషన్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి పిగ్మెంటేషన్ వదలదు చాలా ఎక్కువగా అయిపోతుంది లక్ష్మి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఓపెన్ అప్ అవుతారు అనమాట అప్పుడు చిన్న సలహాలు ఇస్తాను ఏదో దేవుడి దేవల్న కొంచెం సాఫ్ట్గా మాట్లాడతాను కాబట్టి పాపం వింటారు అలానే టీనేజర్స్ కూడా అమ్మా ఫుడ్ చాలా తినరు వాళ్ళు మా ఇష్టం లేదు మాకు ఇష్టం లేదు మాకు ఇష్టమైనవే తింటామంటారు అలాంటి వాళ్ళని కూడా నేను చాలా బాగా కన్విన్స్ చేస్తాను లక్ష్మి అది నా గొప్ప అని చెప్పను కానీ నన్ను నేను అంటే అట్లా చెప్పే విధంగా మౌల్ చేసుకున్నాను అన్ వాళ్ళు ఒక పింపుల్ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చిన అమ్మాయి నా ఇష్టం వచ్చినవి తింటాను నాకు పింపుల్స్ తగ్గాలి అంటే ఎలా తగ్గుతాయి పీసీఓడి ఉంది ఒక
సర్ది చెప్తానమాట వింటారు మా చక్కగా మెయిన్ ఏంటంటే నాకు కూడా వాళ్ళు విని వాళ్ళ ప్రాబ్లం తగ్గింది అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది లక్ష్మి లైఫ్ లో చాలా ఇష్టం ఇది నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఈ మూమెంట్ నెవర్ ఎవర్ ఫర్గెట్ దిస్ మూమెంట్ అంటే ఎప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకున్నా ఒక బ్లష్ వస్తుంది అంటే బ్లష్ ఏమో కానీ హ్యాపీ మూమెంట్ అంటే లక్ష్మి మా బాబు పుట్టింది ఫస్ట్ బాబుని అలా చూసినప్పుడు నా ప్రతిరూపం అనుకున్నప్పుడు వాడి మొహం చూసినప్పుడు అది ఆ సంతోషాన్ని నేను మాటలతో వర్ణించలేను అంటే పాప పుట్టినప్పుడు లేదా అంటే అది సెకండ్ టైం కదా ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అది అది చాలా మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట స్వీట్ మెమరీస్ అనేవి నా మ్యారీడ్ లైఫ్లో చాలా తక్కువ కానీ నేను ఎప్పుడు వాటిని గుర్తు తెచ్చుకుని బ్యాడ్ మెమరీస్ని గుర్తు తెచ్చుకోను మీరు బ్లష్ అయ్యేటట్టు అంటున్నారు కదా అలా ఏం లేదు కానీ కొంతమంది క్లయింట్స్ వచ్చి మీరు గాడ్ ఎస్ మేడం మీరు నిజంగా అపర లలితాదేవి లాగున్నారు మా ప్రాబ్లం పోయింది అని చెప్పినప్పుడు కొంచెం కొంచెం కదా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఇది నా ప్లస్ పాయింట్ కదా అంటే గర్వం అని చెప్పను కానీ హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మా సో అదే చెప్తుంటాను నా పిల్లలకు కూడా నాన్న మనం ఇంతవరకు ఇలా నెట్టుకొచ్చాము ఫ్యూచర్లో నేనున్నా లేకపోయినా బ్యాడ్ నేమ్ మాత్రం తీసుకురావద్దు ఇలానే జరపండి మనల్ని చాలా నమ్ముతున్నారు అంటే అందరినీ అని చెప్పనమ్మా చాలా నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు నమ్మే కదా వస్తున్నారు సో వీళ్ళ ట్రస్ట్ మనం పోగొట్టుకోకూడదు తెచ్చుకోవాలి కానీ పోగొట్టుకోవద్దు సిన్సియర్ మీరు కూడా నా అంత సిన్సియర్గానే చేయాలి అని చెప్తాను అనమాట అయితే బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్స్ అనగాని కాస్మెటిక్ సంబంధించినవి లేదా వెయిట్ లాస్ సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ అనగానే సో చాలా కాస్ట్ ఉంటాయి ఎక్కువ సిట్టింగ్స్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అని ఉంటుంది మళ్ళీ అవి ఏమి తగ్గినట్లే తగ్గి మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో బయట వాటికి మీ దగ్గర ఉన్న వాటికి అట్లా కంపేర్ చేయను కానీ లక్ష్మి నేను ఒక మాట చెప్తాను మా ఇక్కడ మా ఎవరి ఓన్ స్టైల్లో వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా పక్కన వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు మేము ఇలా చేస్తున్నామని కంపేర్ చేసి చెప్పాను నేను ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే కూడా కట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఎవరి ఓన్ స్టైల్ వాళ్ళది లక్ష్మి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కొన్ని వేల క్లినిక్స్ ఉన్నాయి లేదా లక్ష క్లినిక్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాము అందరూ ఒకేలా చేస్తారా వేరే వేరే దగ్గర ట్రీట్మెంట్స్ నేర్చుకొని వస్తారు యుఎస్లో యూకేలో ఆస్ట్రేలియాలో ఎక్కడెక్కడో నేర్చుకొని వస్తారు ఇప్పుడు ఒక మనిషి నేను ఒక నెల రోజుల్లో పదిహేను కేజీలు మిమ్మల్ని తగ్గిస్తాను అంటే నమ్మడానికి అంత తెలివి తక్కువగా ఎందుకు ఉండాలి మనం మీరు చెప్పండి మీరైతే వెళ్తారా అవేర్నెస్ ఉండొద్దమ్మా పోని పదిహేను కేజీలు మీరు తగ్గారు హెల్దీగా ఎలా తగ్గుతారు అవును అంత ఆశ ఎందుకు లక్ష్మి మనుషులకి చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు లక్ష రూపాయలు కట్టారా పదివేలు కట్టారా వెయ్యి రూపాయలు కట్టారా అనే తర్వాత విషయము ఇప్పుడు నేనే చెప్తాను మిమ్మల్ని నెల రోజుల్లో నేను పదిహేను కేజీలు తగ్గిస్తానమ్మా నేను పదిహేను వేలే తీసుకుంటానని చెప్పాను వచ్చేస్తారు లక్షల మంది అవును నిజంగా జరుగుతుందా జరగదుమా ఎలా తగ్గుతారు మీరు రోజుకి ఆరు ఏడు వందల క్యాలరీస్ ఫుడ్ తింటే కూడా ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత మీరేం పెద్ద వెయిట్ తగ్గరు మ్యాక్సిమం సెవెన్ ఎయిట్ కేజీస్ తగ్గుతారు లేదా టెన్ కేజీస్ తగ్గుతారు అది కూడా లక్ష్మి మీరు ఎలా అయిపోతారు సెవెన్ లాగా అయిపోతారు అవును బుగ్గలన్నీ పీక్కుపోయి స్కిన్ అంతా లూజ్ అయిపోయేసి నేరసంగా మంచాన్ని కతుక్కొని ఉంటారు ఇలా అవసరమా తగ్గాల్సిన అవసరము సో ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం ఆలోచించాలి అమ్మా ఎలా అంటే నెలకు ఒక ఒకటిన్నర రెండు కేజీలు తగ్గడం మంచిది హెల్దీగా తగ్గడం సంవత్సరం రోజులు మీరు గోల్ పెట్టుకోండి ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు కేజీలు తగ్గొచ్చు అది మంచిదా నెలలో పదిహేను రోజులు పదిహేను కేజీలు తగ్గి టూ మంత్స్ తర్వాత ఇంకో ఇరవై కేజీలు పెరగడం మంచిదా నేను ఇది చెప్తాను మా ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళ బిజినెస్ కోసం వాళ్ళు చెప్పారు మనం ఎలా వెళ్ళాలి మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి నిజంగా తగ్గేవాళ్ళు ఉంటే అలా తగ్గించే పని అయితే ప్రపంచంలో ఇంతమంది లావుగా ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారా అంతెందుకు లక్ష్మి ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇక్కడ మీకు టిప్స్ వస్తున్నాయి ఈ యూట్యూబ్స్లో ఛానల్స్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు టిప్ చెప్పేవాళ్ళు అవును వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్సా కాదా అనేది ఎవరికి తెలియదు స్మార్ట్గా రెడీ అయి ఉంటే ఒక ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయి టిప్ చెప్తే కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు సెల్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు డైటీషియన్లు న్యూట్రిషనిస్ట్లు అయిపోయారు మేము రెండు సంవత్సరాలు చదివామ్మా దాని గురించి న్యూట్రిషన్ గురించి క్లినిక్ థెరపూటిక్ న్యూట్రిషన్ అని చేసాం మేము అప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి ఊరికి ఒక బుక్ చదివితే కూడా టిప్స్ తెలుస్తూ ఉన్నాయి సో ఎవరు చెప్పినా నమ్మేస్తారా మీకు ఒక క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదా మరి ఇది ఎవరి తప్పంటారు లక్ష్మి మన తప్పే కదా నేను అదే చెప్తాను కొంతమంది నా దగ్గరికి వచ్చి కూడా కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు పలాన దగ్గరికి వెళ్ళాం మేడం ఇలా చెప్పనే లేదు
మీరు డబ్బులు కట్టే ముందు మీరు కనుక్కోవాలి ఇకపోతే మీరు అడిగారు మేము అసలు ఎవరిని ఇదిగో ఇలా ఫుల్ సిట్టింగ్స్ తీసుకొని చేయరండి అని చెప్పమ్మా ఒకసారి చూడండి తర్వాతే మీరు కమిట్ అవ్వండి అని చెప్తాం అది కూడా అది నేను స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్కి ఒబేసిటీకి అసలు మిషన్స్ గిషన్స్ తీసేసాను ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఎందుకు తీసేసానంటే దానివల్ల పెద్ద ఉపయోగాలు లేవని తీసేసాను నేను ఏది చదివినా ఏది చేసినా డీప్గా వెళ్ళిపోతాను నాకు తెలిసింది ఏంటంటే కంటి తుడుపు చేరేలు అవన్నీ సో మిషన్లో తీసేసి ఓన్లీ డైట్ చెప్తానమ్మా నా ఒక రెండు మూడు ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే నీరసం రాకుండా ఒక ప్రోటీన్ ఇస్తాను వాళ్ళ అది కూడా పెద్ద కాస్ట్లీ ఉండదు లక్ష్మీ నాది చాలా చీప్ ట్రీట్మెంట్స్ అనుకుంటారు నావి కూడా చాలా కాస్ట్లీ అని సో నెలకి ఒక మూడు వేలు అంతే మీకు ఇక్కడ ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను నేను మూడు వేలు మూడు వేల ఐదు వందలు అవుతుంది నాకు మంచి డైట్ సజెస్ట్ చేస్తాను మా వాళ్ళకి నీరసం ఉండదు ఒక జుట్టు కూడా రాలదు స్కిన్లో గ్లో పోదు హెల్దీగా తగ్గుతారు కానీ ఒకటిన్నర నుంచి రెండు కేజీలు మాత్రమే తగ్గుతారు నేను చెప్పినట్టు విన్నారు అంటే అదే హెల్దీ వెయిట్ లాస్ నేను ఎప్పుడు చెప్తాను మా నేను కొంతమంది అంటారు మేడం ఎంత కావాలన్నా ఇస్తాము మాకు ఒక రెండు నెలల్లో రిజల్ట్ రావాలంటే అసలు మీరు రానే వద్దమ్మా నా దగ్గరికి అని చెప్తాను అంత ఫ్రాంక్గా చెప్తాను మా నేను ఏదైనా అంతే ఇక మీరు అన్నారు నిలుస్తుందా పర్మనెంట్గా అంటే మనమేం దేవతలం కాదు మా ఒకసారి బాగా అయిపోయిన తర్వాత అలానే మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కటి ఎక్కడం తగ్గడం ఉంటుంది కదా మెయింటెనెన్స్ అవసరం అది దేని నుంచి వస్తుంది ఫుడ్ నుంచి వస్తుంది మీకు ఒక పిగ్మెంటేషన్ ఉంది పింపుల్స్ రాకుండా ఉండాలి హెయిర్ లాస్ లేకుండా హెయిర్ లాస్కి ఇక్కడ కొంచెం పక్కన పెడదాము బరువు పెరగకుండా ఉండాలి సో గ్లో ఉండాలి అంటే నాలుగు నెలలు మీరు ప్రోడక్ట్స్ వాడి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని తర్వాత వదిలేసి ఎండలో తిరిగి సరిగ్గా నిద్రపోకుండా మంచి డైట్ తీసుకోకుండా ఉంటే మళ్ళీ నాలుగైదు నెలలకు మళ్ళీ మీరు మామూలు అయిపోతారు ఎస్ అంతేకాని ఇవి అద్భుతంగా అన్ని నెలలు ఊరికే ఎలా పనిచేస్తాయి సో నేనేం చెప్తానంటే ఒక పిగ్మెంటేషన్కి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఒక లేడీ వచ్చింది నాలుగు నెలలు నావి వాడండి మా అంటే నాలుగు ఫోర్ టైమ్స్ వాడండి తర్వాత మీరు ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఒక నాలుగైదు ఇస్తాను కదా ఇన్ని వద్దు ఒకటే వాడండి అది కూడా రోజు వద్దు వారానికి రెండు మూడు సార్లే మెయింటెనెన్స్కి వాడండి చక్కగా ఇలానే స్మార్ట్గా ఉంటారని చెప్తాను ఇది పెద్ద కష్టం కాదు కదా ఎవరమైనా ఒక ఎండకు తిరుగుతాము ఒక గాలికి తిరుగుతాము అది లక్ష్మి నేనైతే అట్లా చెప్పేస్తాను మా ఇష్టం ఉంటే తీసుకుంటారు లేదా వెళ్ళిపోతారు నా కన్సల్టేషన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కనీసం ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి అదే కన్సల్టేషన్ నాది కన్సల్టేషన్ కాదు మా నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే నా వల్ల కొంతమంది బాగుపడ్డారు అంటే అది నాకు క్రెడిట్ సో నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను గుండెల మీద చేయి పెట్టుకొని నిద్రపోతాను నేను ఈరోజు ఇంతమందిని చూశాను అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ మంత్ వస్తారు లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత తర్వాత వస్తారు వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు మేడం ఇంత బాగుంది అంత బాగుందంటే ఆ రోజు ఇంకా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆకాశంలో ఉంటాను అంతే అలా అనమాట ఖచ్చితమైన రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు అవును అంత సంతోషం ఇంకా నాకు ఏది రాదు కాకపోతే నా ఫ్యామిలీ లైఫ్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను మా సో బాబు పెళ్ళైపోయింది నాకు ఒక బుజ్జి మనవరాలు ఉంది సో స్నిగ్గికి పెళ్ళైపోయింది మేమందరం ఉన్నప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తామన్నమాట ఫ్రెండ్ సర్కిల్ బాగుంది కజిన్స్ మా వారి వైపు కజిన్స్ నా కజిన్స్ అందరం బాగుంటాం ఫంక్షన్స్ జరుపుకుంటుంటాం అంతా చాలా బాగుంటాం బట్ పోస్ట్ డెలివరీ చాలామంది వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటారు దాన్ని తగ్గించి కూడా ఇంకా టఫ్ జాబ్ అంటారు అంటే అప్పుడు ఫీడింగ్ ఉంటుంది కదమ్మా ఫీడింగ్ ఉన్నప్పుడు అమ్మలు తినాలంటారు పాపం ఎవరైనా కానీ పెద్దవాళ్ళు వచ్చి ఉంటారు ఆ టైంలో చాలామందికి ఆ పాపకు కొంచెం అవగాహన నుండి కొంచెం తిన్నా కానీ ఇద్దరు ఇద్దరిమైన తినాలి అని చెప్పేసి ఆ పాపకు ఒక థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ కల క్యాలరీస్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఫుడ్ ఎక్కువ ఇచ్చారు అనుకోండి ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెన్సీలో బరువు పెరిగి ఉంటుంది తను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇంకా బరువు ఎలా తగ్గాలి ఆ పాప వన్ ఇయర్ అయ్యేటప్పటికి వన్ ఇయర్ వరకు ఫీడింగ్ ఇస్తున్నారు చాలామంది ఒక పది పదిహేను కేజీలు మళ్ళీ పెరిగి ఉంటుంది అదంతా ఎప్పటికీ తగ్గాలి సో అవగాహన ఉంటే ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ చేసుకునేసి క్యాలరీస్ తగ్గించుకొని టోటల్ క్యాలరీస్ ప్రోటీన్స్ దాంట్లో ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకుంటే అంత బరువు పెరగరమ్మ కానీ పాప మీ నాలెడ్జ్ ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఉన్నా కానీ పెద్దవాళ్ళు వినరు తినాలి తినాలి తినాల్సిందే అంటారు ఒకవేళ పాలు తగ్గిపోతే నువ్వు తను తినలేదు నీ బిడ్డకు పాలు తగ్గిపోయాయంటే అదొక గిల్టీ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఓహో అనేసి ఎవరమైనా కానీ ఏంటంటే టకటకటక తినేస్తాం ఫుడ్ అందుకని కష్టం అయిపోతుందిమా లేకపోతే ఫీడింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్ వెయిట్కి రావాలి మేమందరం వచ్చేసాంగా బాగానే ఇప్పుడు ఏంటంటే రిచ్ ఫుడ్
అంటే వాతాపిత్త కఫ ప్రకృతులు ఉన్నాయి కదా దాన్ని బట్టి కూడా మనం చూసుకోవాలి దాన్ని బట్టి కూడా నేను డైట్ ఇస్తాను కొంతమందికి చేంజ్ నేను వేదిక న్యూట్రిషన్ చేశాను సో దాని మీద కూడా నేను డైట్ చెప్తాను అనమాట ప్లస్ మన బ్లడ్ గ్రూప్ని బట్టి కూడా డైట్ చెప్తాను సో ఒక నెల చూస్తాను తగ్గడం లేదనుకోండి మార్చేస్తాను కంప్లీట్గా డైట్ ప్యాటర్న్ అనమాట సో ఇట్లా తప్ప తగ్గరు అనే క్వశ్చన్ లేదు మా నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు చేశారు అంటే అంటే నా డైట్ స్పెషాలిటీ అని చెప్పను కానీ నేనే ఫుడ్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను లక్ష్మి సో నా క్లయింట్స్ కూడా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ తగ్గాలనుకుంటాను నేను అంతే కానీ ఒక ఇడ్లీ తిను అన్ని నీళ్లు తాగు సాంబార్ నీళ్లు తాగు అంత ఒక పుల్కా తిను అంటే ఎవరైనా తగ్గుతారు కదా తగ్గుతారు తగ్గాక తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి నాలుగు నెలల్లో పది కేజీలు తగ్గారనుకుందాము తర్వాత అంతకంత తింటారు మళ్ళీ పదిహేను కేజీలు పెరుగుతారు ఇలా రెండు మూడు సార్లుగా అని చేశారు అంటే బాడీకి రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇంకా తర్వాత తగ్గరు మా నేనేం చెప్తాను అంటే మంచి డైట్ తీసుకోండి ఒక ఇప్పుడు హైట్ని బట్టి వెయిట్ని బట్టి ఏజ్ని బట్టి ఇన్ని క్యాలరీస్ అని ఇస్తాను వాళ్ళకి సో మార్నింగ్ ఏంటి ఆఫ్టర్నూన్ ఏంటి నైట్ ఏంటి అని చెప్తాను అనమాట అది ఫిక్స్డ్ ఉండదు ప్రతి మనిషికి మారుతుంది డైట్ మీరు అలా చేశారు అంటే ఫస్ట్ మంత్ డిజపాయింట్ అవ్వకండి మా నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతారు సో తగ్గండి చిన్నగా తగ్గండి నెలకు ఒక కేజీ తగ్గితే కూడా సంవత్సరంలో పన్నెండు కేజీలు తగ్గుతారు అవును తింటూ తగ్గుతారు దానివల్ల మీకు నష్టం ఏంటి ఏది త ఈవెన్ స్వీట్స్ కూడా తినమని చెప్తాను రోజు కాదు పర్టికులర్ టైంలో ఒక టూ డేస్ అట్లా తినమని చెప్తాను అనమాట సో వాళ్ళకి అంత క్రేవింగ్స్ ఉండవు అమ్మా ప్రతిది ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను లక్ష్మి నేను ఏదైనా డైటింగ్ చేద్దాము అంటే ఆ రోజు ఎక్కువ తింటాను హ్యూమన్ మెంటాలిటీ అది మనకి ఏదైతే వద్దనిపిస్తుందో అంటే మీరు అంటారు మీరు కంట్రోల్ చేసుకోలేరా అనేసి అందుకని అన్నీ తింటూ కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాను నేను జనరల్గానే ఈ హెయిర్ గురించి మాట్లాడితే హెయిర్ థిన్నింగ్ హెయిర్ లాంగ్ హెయిర్ ఇట్లా ఓకే ఆయిల్స్ ఉంటాయి షాంపూస్ ఉంటాయి ఏదో మెయింటైన్ చేస్తాము కొంచెం కొంచెం పెరుగుతుంది కానీ ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం ఏంటంటే గ్రే హెయిర్ రివర్స్ అయ్యి బ్లాక్ అవ్వడం అనేది అదే అబద్ధం లక్ష్మి నేను మీరు అంతకు ముందు కూడా వీడియోస్ చేశారు ఇప్పుడేం చెప్పానా ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు గ్రే హెయిర్ని రివర్స్ చేసే ప్రోడక్ట్ కనుక్కోలేదు ఆయుర్వేదంలో కూడా లేదు ఉంటే లక్ష రూపాయలు కాదు పది లక్షలు ఇచ్చి ఒక బాటిల్ కొనుక్కుంటారు కోటి రూపాయలు పెట్టేవాళ్ళు కూడా ఎంతమంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో మరి ఎందుకుంది వాళ్ళకి అందరికీ గ్రే హెయిర్ మరి డైలే ఎందుకు వాడుతున్నారు ఇవన్నీ కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి మా అవన్నీ బిజినెస్ కోసం చెప్తారు నేను చూస్తుంటాను వీడియోస్ నేను దాన్ని ఓపెన్ కూడా చేయను అసలు ఇప్పుడు కరివేపాకు తింటే కూడా తగ్గుతుందని చెప్తారు లక్ష్మి మన ఇండియన్ డైట్లో కరివేపాకు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి కూరలో ఉంటుంది మరి మనందరికి ఎందుకు వస్తుంది అంటారు గ్రే హెయిర్ జనరల్గానే మేడం నాకు పెద్ద డౌట్ అయింది ఇప్పుడు గ్రే హెయిర్ వచ్చింది ఒకప్పుడు అంటే చాలా పెద్ద ఏజ్లో వచ్చేది చిన్న ఏజ్లోనే ఆ గ్రే హెయిర్ ఏంటి అసలు మారిపోతుందా మన బాడీ తీరు మారిపోతుంది చెప్పలేము దీని గురించి అయితే నేను పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను కెమికల్ చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి అది చాలా కారణాల వల్ల జరుగుతూ ఉన్నాయి పొల్యూషన్ మనం తీసుకునే ఫుడ్ మన స్ట్రెస్ టెన్షన్స్ అన్నిటికీ ఇవే వస్తాయి రీజన్స్ ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఒకప్పుడు అమ్మాయిలకి చాలామందికి ఇంతంతలా పెద్ద పెద్ద చుట్టూ ఉండేది ఇప్పుడు మీరు ఎంతమందికి చూస్తున్నారు లేదు కదా అబ్బాయిలకు కూడా పాపం థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు బాగుండేది పదకొండు పన్నెండేళ్ళ అబ్బాయిలకు కూడా ఫ్రంట్ హెయిర్ ఊడిపోతుంది తెలుసా లక్ష్మి మీరు గ్రే హెయిర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అసలు జుట్టే ఉండడం లేదు తర్వాత గ్రే హెయిర్ సంగతి కదా ఎందుకంటే పోతుందిమా ఇప్పుడు బాడీ మీద హెయిర్ కూడా రాన్ 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 తగ్గిపోతుంది మెటబాలిజం అనేది మెటబాలిజం అని చెప్పను మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ కాదమ్మా ఇది ఎవల్యూషన్ అంటాను నేను మనకు జుట్టు ఎందు ఎందుకుంది లక్ష్మి ప్రొటెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఎండలోకి వెళ్తే చలికి ఎండకి వర్షానికి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి ఐ ల్యాషెస్ ఐబ్రోస్ హెయిర్ అంతా మనం రూముల్లో నుంచి కదలడం లేదు ఏ పని చేయడం లేదు ఎండలోకి వెళ్ళి వర్షానికి తిరగడం లేదు చలికి ఉండడం లేదు దేనికి మనకు జుట్టు అవసరం ఏముంది అవసరం లేని దానిని బాడీ షెడ్ చేస్తుంది వదిలేస్తుంది సో రాను 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 కొన్ని వందల సంవత్సరాలకో వేల సంవత్సరాలకో ఇంకా తిన్న అయిపోతుంది కదా నాకు మా తాతకి అమ్మ నాన్నకి ఇంతలా ముడుండేది జుట్టు ముడి అనమాట ఆయనకి ఆ ఏజ్లో నేను చిన్నప్పుడు అంటే ఆయనకు బహుశా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఉంటాయి కదా మాకు తొందర తొందరగా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునేవాళ్ళు కదా ఆ ఊర్లో చాలామందికి ముళ్ళు ఉండేవి లక్ష్మి బాగా ఇంత అమ్మాయిలకు ఉన్నట్టు ఇంతింత ముళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు చూస్తున్నారు అబ్బాయ
ఒక షాంపూ కానీ ఒక ఆయిల్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి హెయిర్ టైప్ని బట్టి కూడా కదా లక్ష్మి ఇప్పుడు మీకు ఆయిలీ స్కాల్ప్ ఉంది లెమన్ బేస్డ్ షాంపూస్ తులసి బేస్డ్ షాంపూస్ హెర్బల్ షాంపూస్ అంటే స్ట్రాంగ్ హెర్బ్స్ ఉన్నవి మీకు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి ఆరెంజ్ బేస్డ్ షాంపూస్ ఇట్లా అనమాట మీది నార్మల్ హెయిర్ సో ఎగ్ షాంపూస్ నార్మల్ షాంపూస్కి ఏదైనా వెళ్ళొచ్చు మీరు అలా కాకుండా మీది డ్రై స్కాల్ప్ అసలు మీకు ఎప్పుడు దురద వస్తూ ఉంటుంది చాలా డ్రై డ్రైగా అనిపిస్తుంది మీ స్కిన్ డ్రై ఉంటుంది స్కాల్ప్ స్కాల్ప్ అంటే నథింగ్ బట్ స్కిన్ కదమ్మా డ్రైగా ఉంది అప్పుడు మీరు ఎగ్ షాంపూస్కి వెళ్ళొచ్చు తర్వాత ఏంటి అంటే కొన్ని స్పెషల్ ఆయిల్స్ కలిపి ఉంటారు వాటిల్లో ఆల్మండ్ ఆయిల్ షాంపూస్ అని చెప్పేసి అంటే ఇంత బ్రాండెడ్ బ్రాండెడ్ ఎక్కడ వాడతాం ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాయి షాంపూస్ వాటిలకి వెళ్ళొచ్చు అనిపించి కొంచెం ఆయిల్ మిక్స్ చేసి ఉంటారు నేను అంటే ఇప్పుడు మనం అసలు షాంపూ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వేల రకాల షాంపూస్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో నేనేం చెప్తానంటే ఫేమస్ బ్రాండ్స్కి నమ్మకమైన బ్రాండ్స్కి వెళ్ళండి అని చెప్తాను ఇప్పుడు నేనే ఇచ్చాను లక్ష్మి నేను బ్రహ్మాండంగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాను కానీ నేను చాలా చెత్త క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నా అడ్వర్టైజ్మెంట్ మాత్రమే బాగుంది కానీ పాపం జనాలు ముఖ్యంగా టీనేజర్స్ యంగ్స్టర్స్ ఏం చేస్తారు ఆ స్మెల్ని బట్టి ఆ అడ్వర్టైజ్ని బట్టి తీసేసుకుంటారు ఎందుకంటే స్మెల్ బాగుంది అంటే మంచి షాంపూ అని అర్థం కానీ ఆ స్మెల్ రావడానికి వాళ్ళు భయంకరమైన కెమికల్స్ వేసి ఉండొచ్చు దాంట్లో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్రేగ్రెన్స్ వేస్తారు త్రీ పర్సెంట్ వేసారనుకోండి చాలా స్ట్రాంగ్ వాసన వస్తుంది అది మీకు మంచిదా చాలా స్ట్రాంగ్ జుట్టు పోతుంది కూడా కానీ మీరేం చేస్తారు దానికే అట్రాక్ట్ అవుతారు అది ఇంకా కమర్షియల్గా అలా వెళ్ళిపోతున్నారు మా సో ఇది మంచి షాంపూ అంటే కొంతమంది నమ్మకస్తులు చేస్తారు అది నేను ఎలా చెప్పను కదా కాబట్టి నేను ఏమంటానంటే మన ఓల్డ్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి పాప కొంచెం స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇలా నేను చెప్తే ఫస్ట్ వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అని తిట్టాను నన్ను నేను పేర్లు కూడా చెప్పాను స్టార్టింగ్లో ఏంటి మీరు వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేస్తున్నారా అన్నారు ప్రమోషన్ అని కాదు మా కొంతమంది మనకు రిలయబుల్గా అనిపిస్తారు అలాంటి వాళ్ళ మనం వదలాల్సిన అవసరం లేదు నేను అందుకే చెప్తాను ఊరికి ఊరికే మార్చకండి ఒక రెండు షాంపూస్ పెట్టుకోండి ఒక వారం ఇది వాడారు ఇంకొక వారం ఇంకో షాంపూ వాడండి అంతేగాని ప్రపంచంలోని షాంపూస్ అన్నీ వాడొద్దని చెప్తాను అలానే డైల విషయంలో కూడా డైల్ అయితే ఒకటే వాడమంటాను లక్ష్మి మీకు ఏది సూట్ అయితే దానికి స్టిక్ ఆన్ అయిపోండి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వేరు కానీ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి నేనే చేస్తాను కదా అది అంటే అది ఎట్లా నేను చెప్పాను కదా నేర్చుకున్నాను మా టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి నేర్చుకున్నాను లక్ష్మి సో ఫస్ట్ ఒక క్రీమ్ తయారు చేయడం నేర్చుకున్నాను మురిసిపోయాను అప్పుడు నేను కాబట్టి క్రీమ్ తయారు చేస్తున్నాను అనేసి సో తర్వాత చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్ళాను మా బాంబే వెళ్ళాను తర్వాత ఢిల్లీలో నేర్చుకున్నాను బ్యాంకాక్ దగ్గర ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాను కొన్ని కేరళకి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాను ఇలా చాలా ప్లేసెస్లో నేర్చుకున్నాను ఆయుర్వేద నేను స్పెషల్గా ఎప్పుడో చేశాను కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్రీమ్స్ కానీ ఆయిల్స్ కానీ ఎలా ఉంటాయి మీ ఫార్మ్ అంటే ఆయిల్స్లో అయితే నో కెమికల్ మా షాంపూస్ అంటేనే షాంపూ కెమికల్ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మేము చాలా హోప్స్ కలుపుతాము ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూ ఇచ్చాను అనుకోండి అరోమ ఆయిల్స్తో చేస్తామన్నమాట కెమికల్ వాడము మీకు డాండ్రఫ్ పోవడానికి రోజ్మేరీ ఇలాంటివి వాడతాను అన్నమాట ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో వాడినప్పుడు చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది ఆరోమ ఆయిల్స్ మనకు ఎప్పుడు మంచి చేస్తాయి ఎవరో వెయ్యి మందిలో ఒకళ్ళకి పడదు అది సో ఒకళ్ళని తీసి మనం పక్కన పెట్టేయచ్చు మిగతా తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మందికి పడుతుంది కదా అలానే క్రీమ్స్లో కూడా లక్ష్మి నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్రేగ్రెన్సెస్ వాడను ఫేస్కి అప్లై చేసే క్రీమ్స్లో అనమాట కేవలం అరోమ ఆయిల్స్ మాత్రమే వాడతాను కానీ బేస్ ఎప్పుడు ఫ్రెండ్లీ కెమికల్స్తో చేస్తామా ఇది మాది ప్యూర్ హెర్బల్ అంటే అబద్ధం ఆయుర్వేదం వాళ్ళు కూడా బేస్ కెమికల్స్ వాడతారు కానీ అవి చెడు చేయవు మనకు మంచి చేస్తాయి మనం తినే వాటిల్లో కూడా బోల్డని కెమికల్స్ కలుపుతారు కదా లక్ష్మి మనకేమన్నా చెడు చేస్తున్నాయి అలా అనమాట సో అది ఫ్లోరల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ తర్వాత హెర్బల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అన్నీ యాడ్ చేసి స్పెషల్ క్రీమ్స్ తయారు చేస్తాం ఫేస్కి హ్యాండ్స్కి హెయిర్ ఆయిల్స్ బరువు తగ్గడానికి కూడా చెప్పాను కదా ఒక రెండు ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తాను హెల్త్ టీల్ అని డీటాక్ డీటాక్సిఫికేషన్ కోసమే ఇస్తాను మెయిన్ ఒకటి ప్రోటీన్ ఇస్తాను మా అది కూడా మేము చేయము నా ఫార్ములా వేరే వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెప్పించుకుంటాను అనమాట నేను నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా క్రేజీగా అనిపిస్తుంది మీ దగ్గర జీన్సింగ్
జిన్సెంగ్ అనేది స్పెషల్ రూట్ అది మనకు చైనా జపాన్ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లోనే దొరుకుతుంది అనమాట అది మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మనది కాదు అది ఇండియన్ జెన్సింగ్ జిన్సెంగ్ వేరు అది వేరు అనమాట అదేంటి అంటే గోల్డ్ కంటే కూడా కాస్ట్లీ అది అది నేను వేరే వాళ్ళ ద్వారా తెప్పించుకుంటూ ఉంటాను అనమాట గోల్డ్ లీవ్స్ నా స్పెషాలిటీ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ గోల్డ్ లీవ్స్ తింటాను అనమాట ఇది చిన్న పిల్లలు కూడా వాడచ్చు లక్ష్మి ఎందుకంటే జిన్సెంగ్ అనేది ఒక స్పెషల్ రూట్ అనమాట ఇట్లా ఉంటుంది మనిషి రూపంలో ఉంటుంది అనమాట అదే రూట్ కూడా దాని ఎక్స్ట్రాక్స్తో చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే మీరు ఇంటర్నల్గా కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ స్కిన్కి పెట్టినప్పుడు కూడా స్కిన్ రీజువనేషన్ అనమాట సెల్ రీజనరేషన్ ప్రాసెస్ పెరుగుతుంది కణాల పుట్టుక పెరుగుతుంది అనమాట ప్లస్ మంచి గ్లో వస్తుంది టైట్నెస్ వస్తుంది అందుకని అన్నిట్లో వాడమ్మ అది ఒకప్పుడు సోప్స్ కూడా తయారు చేసేదాని కానీ ఇప్పుడు షార్టేజ్ వస్తుందని ఆపేసి దాని వరకే పెట్టుకొని ఉన్నాను జిన్సంగ్ని ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి లక్ష్మి నా దగ్గర చాలా ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద స్కిన్ అద్భుతంగా మారుస్తాయి నేను నా స్కిన్ అంటే చెప్పాను కదా అమ్మా నాన్న జీన్స్ వల్ల బాగుంటుంది అదే నెక్స్ట్ ఓకే అడగండి క్వశ్చన్ అదే అంటే జనరల్గా థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్కే బీపీలు షుగర్ అలా రావడము ఒబేస్ అవ్వడము జుట్టు ఊడిపోవడము సో పిగ్మెంటేషన్ రావడము యాక్నీ రావడము చాలా పెద్ద పొట్టు రావడం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాము అయితే అసలు మీ ఆరోగ్య రహస్యం ఏంటి ఆరోగ్య రహస్యం ఏం లేదు మా యోగా చేస్తాను యోగా థెరపిస్ట్ నేను చెప్పాను కదా మీకు కాకపోతే ఎవరికి నేర్పించలేను టిప్స్ ఇస్తాను నా క్లయింట్స్కి రోజు నేను యోగాసనాసు ప్రాణాయామం మెడిటేషన్ చేసుకుంటాను మొత్తం వన్ అవర్లో కంప్లీట్ చేసుకుంటాను మా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ డేస్ చేస్తాను ఒక ఫైవ్ డేస్ ట్రావెలింగ్లో వెళ్ళిపోతుంది అటు ఇటు తిరుగుతుంటాను కదా సో ఇంకో ఫోర్ డేస్ బద్దకం వేసి చేయను అనమాట మినిమం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డేస్ చేసుకుంటాను ఫుడ్ లక్ష్మి టైంకి తీసుకుంటాను బాగా తింటాను చిరుతిళ్ళు అలవాట్లేదు ఎక్కువ లోపలికి వెళ్ళవు ఎప్పుడో ఏమో ఎంజాయ్ చేస్తాను జంక్ ఫుడ్ అసలు ఇష్టమే ఉండదు ఇంకేమైనా సంతోషంగా ఉంటాను బాగా నిద్రపోతాను అట్లా పడుకోగానే నిద్రపోతాను అసలు మెయిన్ ఇవన్నీ అన్ని బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మీకు ఏం చెప్తానో అవన్నీ నేను తింటాను లక్ష్మి ఫైబర్ ఉండాలి ప్రోటీన్ ఉండాలి నాన్ వెజ్ అనే కాదు వెజ్ ప్రోటీన్ కూడా బాగా తింటాను నేను కొన్ని కొన్ని ఫేస్ చేస్తాము సిచ్యువేషన్స్ బయట చూస్తూ ఉంటాం చాలా మోసాలు జరుగుతాయి వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళ లైఫ్ని పాతాళానికి తొక్కేసేంత మోసం జరుగుతుంది దాని నుంచి బయటికి రావాలి అంటే ఆలోచించాలి ఎవరు తొక్కుతారు మా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మనం నమ్మిన వాళ్ళే తొక్కుతారు బయట వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి తొక్కరు కదా వాళ్ళకి మనం ఛాన్స్ ఇచ్చాం లక్ష్మి మన తెలివి తక్కువతనం అనిపిస్తుంది అందుకనే అమాయకంగా ఉండకూడదు కొంచెం తెలివిగా మా జనరేషన్ అయిపోయింది అమాయకంగా ఉండేది మీ జనరేషన్ నుంచి కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉండాలి మా మీకు ఇప్పుడు ఉన్న వరం ఏంటి అంటే మీకు గైడెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళకు ఇచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు హైలీ ప్రొఫెషనల్స్ అనమాట మామూలు వాళ్ళు కాదు ఒక సైక్రియాటిస్ట్ ఉన్నారు ఒక ఫైనాన్షియల్గా మిమ్మల్ని గైడ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు మాకైతే మేము దద్దమల్లా ఉన్నాం అసలు మాకేం తెలియదు అసలు సో తెలివిగా ఉండండి అది మనం మనం బాగా నమ్మిన వాళ్ళే మోసం చేస్తారు మన ఆడబడుచులు మన అక్క చెల్లెళ్ళు భర్తలు ఇవి వీళ్ళే కదా మోసాలు చేసేది బయట వాళ్ళు ఎవరు మా బయట వాళ్ళని మనం నమ్మంగా పాపం ఎంతమంది చెప్తుంటారు చెప్పండి సో డబ్బుల విషయంలో కొంచెం గట్టిగా ఉండడంలో తప్పు లేదు అట్లనే మీరు ఎవరికి రూపాయి ఇవ్వద్దని నేను చెప్పను మీరు చూసుకొని వస్తుంది అనుకుంటే ఇవ్వండి లేదా చిన్న అమౌంట్స్ అయితే ఇక రావు అనుకొని ఇవ్వండి అంతేకాని నేనైతే మధ్యలో ఉండి కోట్లు పోగొట్టుకున్నాను లక్ష్మి నేను తినింది లేదు పెట్టింది లేదు కష్టపడి సంపాదించింది అమ్మేసి కట్టాల్సి వచ్చింది మధ్యలో ఉండి మాట కోసం అనమాట అంతే కదా నేను ఇచ్చిన వాళ్ళు సింపుల్గా చెప్పేశారు మాకు ముగిచ్చేసారమ్మా నువ్వు ముగిచ్చేసేయాలా అన్నారు చి అనుకున్నాను ఏం చేస్తాం చెప్పండి వీళ్ళనే మనం దూరం చేసుకోలేము బాగుండాలి ఉదయం లేస్తే మొహాలు చూసుకోవాలి కానీ కష్టం లక్ష్మి జనరల్ గా నాకు ఫ్రెండ్స్ లేరు మేడం ఒక్క ఫ్రెండ్ కూడా లేరు మంచి చాలా హ్యాపీగా అలాంటప్పుడు డబ్బులు పక్కన పెట్టుకోండి లేదు మా ఫైనాన్షియల్ గా మనం బాగుంటేనే మనకు మనశ్శాంతి ఉంటుంది ఒకప్పుడు నేను డబ్బులు ఏముంది అనుకునేదాన్ని లక్ష్మి డబ్బులు సంపాదించాలి కానీ దాని గురించి మర్చిపోవాలి మన దగ్గర ఉంది కదా అని పొగురు ఉండకూడదు ఇప్పుడు దేవుడి దయ వలన నేను ఏం కావాలన్నా కొనుక్కోగలను ఒకప్పుడు ఒకసారి కొనాలంటే కూడా నేను ఆలోచించి కొనేదాన్ని మా బాబుకి షర్ట్ కొనాలంటే కూడా ఆలోచించి కొనేదాన్ని ఇలాంటి లైఫ్ లీడ్ చేస్తానని నాకు నేను అనుకోలేదు అసలు ఎందుకంటే ప్రతిదానికి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి పక్కన వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి నాకంటూ ఫైనాన్షియల్గా ఏమీ లేదు ఇలా అడగాలి కావాలి అంటే 
దాని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎందుకు ఇప్పుడు ఏమి ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేకపోతే ఏమి ఏంటి నాలుగు నెలలకు ఒకటి అడిగితే కూడా అనమాట కానీ అప్పుడు కూడా నేను ఫీల్ అయ్యేదాన్ని కాదు కాకపోతే ఈ పరిస్థితి ఉండకూడదు డిపెండెన్సీ అనేది అసలు ఉండకూడదు ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి బొమ్మేన ఎప్పుడు డబ్బులు సంపాదించడం కష్టం కాదు లక్ష్మి అది మగవాళ్ళకి తెలీదు వాళ్ళు మాత్రమే సంపాదిస్తారనుకుంటారు మనం అనుకుంటే వాళ్ళకంటే బ్రహ్మాండంగా నీతిగా నిజాయితీగా సంపాదించగలం ఇది ఆ పొజిషన్కి ఆడవాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమి ఏం చేయలేరు అసలు అది వాళ్ళకి ఎప్పటికి అర్థమవుతుందో కూడా నాకు అర్థం కాదు సో హెరాస్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అవును నువ్వేం చేస్తున్నావు నువ్వు మూలను కూర్చుంటావు వంటలు చేస్తావు నీకు అవసరమా నీకు ఇంతే చాలదా వేషాలు వేస్తున్నావు ఇలా అనమాట ఇలాంటి మాటలు ఇప్పుడు అనిపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు ఎందుకంటే అది చాలా కష్టంగా ఉంటాయి అమ్మా వినడానికి కూడా కానీ వాళ్ళకి ఏం అనిపించదు తెలుసు అన్న తర్వాత సెకండ్ మినిట్ మళ్ళీ వాళ్ళు బాగుంటారు నేనేమన్నాను అంటారు అనిపించుకున్న వాళ్ళకి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది పెళ్ళి దేనికి చేస్తారు సమాజంలో ఒక ఒక గౌరవం ఉండేదానికి భద్రత కోసం ఆడవాళ్ళకైతే ఒక తోడు కోసం మనల్ని బాధ్యతగా చూసుకో బాధ్యతగా చూ వాళ్ళు చూ మనం చూసుకోగలిగినా కానీ వాళ్ళు మేము ఉన్నాం పక్కన అంటే ఓకే ఇవి ఏమీ లేనప్పుడు ఒక మగవాడు ఎందుకు కావాలనిపిస్తుంది అవును కరెక్ట్ ఇది ఇప్పుడు అమ్మాయిలు వేసే క్వశ్చన్ మా దానికి నేను ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతున్నాను ఇబ్బంది పడుతూ ఉండడం ఇబ్బంది పడుతూ సఫర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మా అట్లని చెప్పి చిన్న చిన్న విషయాలు గొడవ పడి రమ్మని కూడా చెప్పను లక్ష్మి ఒక చిన్న మాట అంటే నువ్వు అంటే హేట్రెడ్నెస్ నాకు అని చెప్పి అమ్మల దగ్గరికి రావడం కూడా తప్పు కానీ నువ్వు భరించలేనప్పుడు కొంతమంది కొట్టరు ఏం చేయరు మానసికంగా మానసికంగా హింస పెడుతూనే ఉంటారు అది పక్కన వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఇక్కడ రీసెంట్గా ఒక ఫాదర్ అయితే వాళ్ళ పాపకి డైవర్స్ని పెళ్ళిలాగా చేశారు ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేశారు ఎంత బాధపడి ఉంటుందో డెఫినెట్గా అమ్మా ఎందుకంటే తోడు కోసం చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఓ అంటూ నెత్తిన పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేనున్నాను నీకంటూ ఒక భరోసా ఇవ్వాలి కదా హస్బెండ్ భార్య కూడా నేను అమ్ అబ్బాయిలని అంటాను లేదు అమ్మాయిలు కూడా వేరేగా ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలాంటప్పుడు కలిసి ఉండడంలో అర్థం ఏంటిమ్మా వేరే వాళ్ళ కోసం ఎన్ని రోజులు కలిసి ఉంటారు ఎవరైనా కానీ సో అవన్నీ పోయాయి లక్ష్మి సో పెళ్ళి వివాహ వ్యవస్థ మారిపోయింది అట్లని వివాహం అనేది ఇప్పటికి కూడా చాలా విలువైంది పవిత్రమైంది మా సమాజానికి బిడ్డల్ని మంచి బిడ్డల్ని ఇవ్వాలి మంచి పౌరులని ఇవ్వాలి అంటే పెళ్ళి చేసుకుంటేనే మనం ఇవ్వగలం లేకపోతే ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ ఏమంటారు పెళ్ళి చేసుకోకుండా బిడ్డల్ని కంటే వాడు సమాజంలో ఇప్పటికి కూడా ఎన్ని ఫేస్ చేస్తాడు ఇప్పుడే కాదు వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఫేస్ చేస్తారు సో పెళ్ళి అనేది అవసరము లీగల్గా మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి కొంతమంది అమాయకంగా సెకండ్ మ్యారేజీలు చేసుకొని మేము భార్యలం అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏవి రావు లక్ష్మి తర్వాత మన ఇండియన్ లా ప్రకారం అసలు సెకండ్ వైఫ్కి అసలు ఏమి అంత ఎందుకు తగ్గిపోతారో అసలు ఈ మనం వాళ్ళ వాళ్ళ కారణాలు మా చాలా ఉంటాయి మోసం చేశారంటారు అంత తెలివి తక్కువగా కూడా ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు ఉండకూడదు మా నేనైతే అది చెప్తాను అంటే ఒకళ్ళు నేను ప్రేమిస్తున్నాను కానీ ఎందుకు పడిపోవాలి ప్రేమ అంటే పెళ్ళయి భార్య ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ వేరొకరి మీద ప్రేమ అది భార్యకి ఇచ్చే స్థానాన్ని ఎలా కథలు చెప్తారు కదా నా భార్య అట్లాంటిది ఇట్లాంటిది ఆ అమ్మాయి చాలా మంచిది అయి ఉండొచ్చు కూడా వీళ్ళు కరిగిపోతారు ఆహా నేనేదో ఉద్ధరిస్తాం అనుకుంటారు సెకండ్ మ్యారేజ్ సుజలే లక్ష్మి మీద కూడా అలాగే చెప్తారు తప్పకుండా తప్పకుండా కదా ఇంకా కొంతమంది అంటే నా చాలా బ్రాడ్ మైండ్ ఎంతమందినైనా చూసుకుంటాను అది అది మనకు తెలివి ఉండాలి కొంతమంది పిల్లలు అమ్మా నాన్నలు వదిలేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళని గురించి ఏమనుకోవాలమ్మా అంత ముద్దుగా అమ్మా నాన్నలు పెంచితే నీకు ఎవడో ఒక సంవత్సరం రోజులు పరిచయం అయినప్పుడు నీకు అంత గొప్పగా అనిపిస్తే రేపు వాడికి నువ్వు అసలు చాలా కీతాగా అనిపిస్తావు నువ్వు అమ్మా నాన్నలే వదిలేసి వచ్చావు నాతో ఉంటా నమ్మకం ఏందని అడిగితే ఏ మొహం పెట్టుకుంటారు ఈ అమ్మాయి అసలు ఈమె వెనక సపోర్ట్ లేదనుకుంటే భర్త భర్తే ఎప్పటికైనా కానీ ఆయన బుద్ధి ఎలాంటిది అంటే కొంతమంది మంచిగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు లక్ష్మి సక్సెస్ఫుల్గా పాపం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉండేవాళ్ళు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి మనం చూస్తున్నాం కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఫేట్ ఒకలా ఉండదు కదమ్మా సో మనం ఏంటంటే కొంచెం సపోర్ట్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అంటాను అమ్మా నాన్నలకు మించి మనల్ని మన మన మీద అంత అభిమానం ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పండి సో అమ్మా నాన్నల సపోర్ట్ ఉంటే తప్పకుండా అవతల వాళ్ళు కొంచెమన్నా బాగుంటారు కదా స్వచ్ఛమైంది అది అమ్మాయిలు తెలుసుకోవాలి అమ్మా ఇప్పటికి కూడా ప్రేమ ప్రేమ అంటారు ప్రేమ అనేది ఒక చిన్న పదం లక్ష్మి కొన్ని రోజులు గడిపితే కానీ కొంత సమయం గడిపితే కానీ ఒకళ్ళంటే ఇష్టం ర
అది అందంగా ఉన్న వాళ్ళ మీద నచ్చుతారు డెఫినెట్ గా స్మార్ట్ గా ఉండి అందంగా ఉంటే ఎవరైనా కానీ అమ్మాయినా అబ్బాయినా నచ్చుతారు అది ప్రేమ అట్రాక్షన్ కదా అది నువ్వు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కా మాట అంటే అప్పుడు అనుకోవాలి సో నీకు మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత వీడు నాకు నచ్చాడు లేదా ఈ అమ్మాయి నాకు నచ్చింది అనుకుంటే అప్పుడు ఏదన్నా కొన్ని రోజులు ఉండి ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు కానీ బాధేస్తుంది మా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతే అమ్మ నాన్నలు ఎంత ఏడుస్తారు తన్నే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ పాపం వాళ్ళకి ఒక బిడ్డ పుట్టం కానీ మళ్ళీ మామూలు మర్చిపోయేసి మళ్ళీ కలిసిపోతారు బిడ్డలను వదులుకోలేరు కదా అమ్మా నాన్నలు పిల్లలు వదిలేసుకుంటున్నారు అమ్మా నాన్నలు కానీ ఎందుకు పెళ్లి అనేది అంత ప్రేమ పెళ్లి అనేది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ తల్లిదండ్రుల కన్నా అసలు అది ఒక అట్రాక్షన్ లక్ష్మి ఎందుకంటే అమ్మా నాన్నలు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళొద్దు అక్కడికి వెళ్ళొద్దు అంటారు ఇది చెయ్యొద్దు అంటారు ఆ వచ్చిన వాడికి ఏముందమ్మా నువ్వేం కావాలంటే అక్కడికి తీసుకెళ్తాను పద ఒక క్లిప్ కొనిస్తాడు ఇన్ని రోజులు ఇన్ని బట్టలు కొనిచ్చి నగలు కొనిచ్చి అమ్మా నాన్న ప్రేమ వెళ్ళిపోయింది వాడు ఒక క్లిప్ కొనిచ్చి ఒక డ్రెస్ కొని ఏం కానీ వాడి ప్రేమ ఎక్కువైపోయింది ఆ సెన్స్ అమ్మాయిలకు ఉండాలి కదా ఏదైనా అది లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో తల్లిదండ్రుల పెంపకం అంటారు పాప అమ్మా నాన్నలు ఎప్పుడు ముద్దుగానే పెంచుతారు తల్లిదండ్రులు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోమని అయితే ఎవరు ఎవరు చెప్పారు కదా చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు లక్ష్మి ఇవన్నీ రోజు లైఫ్ లో చూస్తూ ఉన్నవే బట్ లవ్ మ్యారేజ్ లు అంటే నాకు కూడా అసలు ఇష్టం ఉండదు అసలు లవ్ అంటేనే నాకు అసలు బేసికల్ గా నేను కూడా మీ జానరే అసలు దానికి నాకు పడదు అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు నా కూతురు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకునింది లక్ష్మి కానీ పెళ్లి చాలా గ్రాండ్ చేశాను గ్రాండ్ అంటే నాకు చెప్పింది ఏమంటే దానికి ట్వంటీ ఎత్ ఇయర్ నుంచే దానికి వేరే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మీ కూతురు మేము చేసుకుంటామని అడుగుతుంటే నేను దాన్ని అంటూ ఉన్నాను అనమాట ఆ వాళ్ళని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు నాకు ఎవరు వద్దు నాకు నెల్లూరు వాళ్ళే కావాలి అనింది అంటే అప్పుడు డౌట్ రాలేదు ఓహో నేను నెల్లూరు వాళ్ళకి నెల్లూరు వాళ్ళే ఇష్టం అవుతుందేమో అని అనుకున్నాను తర్వాత ఒకళ్ళు సీరియస్గా అడిగారు మాకు మేము వెయిట్ చేస్తాం ఇంకో టూ ఇయర్స్ అయినా ఆ పాప పీజీ చేసేంత వరకు అని అది అడిగినప్పుడు చెప్పేసింది ఇట్లా నాకు ఒక అబ్బాయి అంటే ఇష్టమ్మా అని చెప్పేసింది ఆ అబ్బాయికి నేనంటే చాలా ఇష్టం అంటే నీకంటే నాకు కూడా ఇష్టమేమ్మా అంటే మరి నాకు నచ్చకపోతే అంటే నీకు నచ్చకపోతే అప్పుడు చూద్దామ్మా నువ్వు వద్దంటే నేను గమ్మును ఉంటాను అని చెప్పింది సో ఆ మాట నచ్చింది నాకు పిలవమన్నాను మా అల్లుడి పేరు మనోజ్ మా వచ్చాడు ఆ బాబు పాపం చాలా క్యూట్గా అనిపించాడు ముద్దుగున్నాడు మంచి మ్యానర్స్ మంచి డ్రెస్సింగ్ స్టైలు ఆ బాబును కాదనడానికి అనిపించలేదు అయినా ఇంట్లోకి పిలిచి మాట్లాడాము మాట్లాడి నాన్న పాప ఇప్పుడు చెప్పింది మరి నువ్వు చెప్పావా మీ మదర్తో అంటే ఆంటీ స్నిగ్గి ఇప్పుడు చెప్పింది నేను మా మదర్తో రెండు సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పాను అన్నాడు ఏమనింది నాన్న అమ్మ అంటే ఫస్ట్ చదువుకోండి తర్వాత కదా అనింది అంటే నేను కూడా అదే మాట అంటాను అమ్మ చదువుకోండి అంటే పాపం వెయిట్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు మా ఇట్లా నేనేం చెప్తానంటే కొన్ని తొందర పడకుండా ఇంట్లో పేరెంట్స్తో చెప్పి ఒప్పించి చేసుకుంటే అదేం తప్పు కాదు కదా అవునా కాదా అది అంటే ఒకటని చెప్పలేం కానీ నేనేమైనా అమ్మ నాన్న పర్మిషన్ తీసుకొని చేసుకున్నది ఏదైనా మంచిదే అమ్మా అది లవ్ మ్యారేజ్ కానీ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ కానీ ఏదైనా కానీ అమ్మ నాన్నలు అయితే మంచిగా ఉంటే వద్దని చెప్పరుగా చెప్పరు కొంతమంది మూర్ఖప అమ్మ నాన్నలు కూడా ఉంటారు అంటే క్యాస్ట్ని పట్టుకొని లేదా డబ్బులు ఉన్న అమ్మాయి అయితే డబ్బులు లేని అబ్బాయి అయితే వద్దంటాం లేదా డబ్బులు ఉన్న అబ్బాయి డబ్బులు లేని అమ్మాయి అయితే వద్దంటాం ఇలా అది ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ ఇష్యూ అది ఏదేమైనా నమ్మకంతో ఉండి మేము చక్కగా ఉండగలము అంటే నా కూతురికి ఏజ్ మా ట్వంటీ సెవెన్ అదేమి సెవెంటీన్త్ ఇయర్లో లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు సో అట్లాంటప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాం కదా సో వాళ్ళు ఏమి ఊరికి ఆరు నెలలు వెయిట్ చేసి చేసుకుంటామని చెప్పాల ఆల్మోస్ట్ పాపం నైన్ టెన్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేశారు వాళ్ళు కాబట్టి ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారు ఇలా ఉంటే కదా ఖచ్చితంగా మనం తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పెట్టే పనులు పిల్లలు అయితే చేయకూడదు చేయకూడదు వాళ్ళని ఎంత అపురూపంగా పెంచుకుంటారు అందరు తల్లిదండ్రులు అంతే కదా మా బిడ్డలను అపురూపంగా పెంచుకుంటారు హర్ట్ అవుతారు మా చాలా మంది పాపం అంటే తండ్రులకు అయితే చాలా ఉంటుంది తిట్టను కూడా తిట్టరు కానీ మనసులో పెట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళు ఇళ్ళకి రమ్మంటే కూడా ఎల్లను కూడా వెళ్ళరు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరినో చేసుకొని వచ్చి నేను చేసేసుకున్నాను అని చెప్తే ఎంత హర్టింగ్ ఉంటుంది మా అది అది ఉండాలి మా పిల్లలకు అమ్మా నాన్నల రుణం తీర్చుకోమని అంతంత పెద్ద మాటలు నేను మాట్లాడను కానీ అమ్మా నాన్నలకి వాళ్ళ వివాహాన్ని గిఫ్ట్గా ఇవ్వచ్చు కరెక్ట్ మీరు మీకు నచ్చితే చేసుకుంటాము మీరు చెప్పిన వాళ్ళనే అని క
అట్లా కాకుండా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది అమానుషం అని చెప్తాను మా నేనైతే పాప ఎంత హర్టింగ్ ఉంటుందో అసలు విలేజెస్ అయితే ఎంత బాధపడతారు ఆ విలేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ రోజు ఇదే టాపిక్ మాట్లాడు టాపిక్ మాట్లాడతారు తర్వాత మొహం పెట్టుకొని వెళ్లాల్సి వస్తే కూడా కష్టం కదా లక్ష్మి కానీ ఏం చేస్తామ్మా ఎవరి పర్సనల్ రీజన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు జాబ్ చేస్తే మంచిదా బిజినెస్ చేస్తే మంచిదా అమ్మాయి నేను అసలు చెప్పలేనమ్మా ఎందుకంటే బిజినెస్ అంటే ఈజీ ఏం కాదు జాబ్ ఈజీ ఒక విధంగా ఎందుకంటే జాబ్లో ఫిక్స్డ్ శాలరీ వచ్చేస్తుంది ముప్పయో తేదీకో ఒకటో తేదీకో సో వాళ్ళేంటి అంటే పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లా ఓ నా బడ్జెట్ ఇది నేను ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటాను అని అనుకోవచ్చు మీరు బిజినెస్లోకి వస్తే సెట్ అవ్వడానికే ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది లాభాలు రావాలి అంటే తర్వాత వస్తాయి ఈ అదృష్టం కొద్దీ కొంతమందికి ముందు వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉంటారేమో అంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ బిజినెస్ మా నేను చెప్పాను కదా నిజాయితీగా వెళ్దాము అంటే అమాంతం లాభాలు రావు లేట్ అవుతుంది నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే బిజినెస్ మనం సిన్సియర్గా చేస్తే సెట్ అవ్వడానికి సెవెన్ టు టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది మా తర్వాత మనం లాభాలు చూస్తాము దీంట్లో మనం బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి ఈ నెల ఒక లక్ష రూపాయలు రావ లాభం రావచ్చు వచ్చే నెల లక్ష పదిహేను వేలు లాస్ రావచ్చు ఇది మనం కోపప్ చేసుకోవడానికి మన దగ్గర ఉండాలి స్పేర్గా మనీ పెట్టుకొని ఉండాలి మూడు సంవత్సరాలు అట్టహాసంగా జరిపేసి ఉన్నది వచ్చింది వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టి పారేసి నాలుగో సంవత్సరం ఐపీ పెట్టేయడం అది పెద్ద చాలామంది చేస్తారు అట్లమ్మా అబ్బాయి ఏంటి వీళ్ళకి ఇంత లాభాలు వస్తున్నాయి అనుకుంటాము వాళ్ళు చేసే తప్పు ఏంటంటే లాభంలో నుంచి కాకుండా అసల్లో నుంచి తీసి ఖర్చు పెట్టేస్తూ ఉంటారు మరి అప్పుడు ఒక్క సంవత్సరం లాస్ వచ్చింది అనుకోండి ఎలా వాళ్ళు చేస్తారు వెనకాల ఏమీ ఉండవు అసలు అంటే అట్లాంటి ధైర్యం చూస్తే నాకు చాలా భయం వేస్తుంది నేనైతే ఒక్కొక్క అడుగు ఒక్కొక్క అడుగు ఆచి తూచి ముందుకేసాను మా మేబీ నాకు అంత ధైర్యం లేదేమో నా వేలో చెప్తున్నాను నేను ఒక్కొక్కళ్ళు ఏంటి అంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఉన్నారు నేను ఒక బేస్ ఏర్పరిచాను నెక్స్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళడం ఈజీ అవుతుంది సో బిజినెస్ క్లిక్ అయింది అంటే బాగుంటుంది మా మన టైం మనది కదా ఇప్పుడు జాబ్ అంటే బాస్ చెప్పినట్టు వినాలి బిజినెస్ అనుకోండి నా ఇష్టం ఈరోజు నాకు ఇష్టం ఉందా వెళ్తాను లేకపోతే గమ్మున ఇంట్లో కూర్చుంటాను అడిగేవాళ్ళు ఎవరు నా ఓన్ బిజినెస్ కాబట్టి కదా కానీ ఆ బిజినెస్ సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా అనేది ప్రిడిక్షన్ నిరంతరం మనం గమనించుకోవాలి మా లేదు సక్సెస్ వస్తుంది రాకుండా ఏమి ఉండదు టైం పడుతుంది మనం సిన్సియర్గా దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి తర్వాత భారం దేవుడికి వదిలేయాలి మనం చేసేది చేసుకుంటూ పోతే ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రం క్లిక్ అవుతాము ఎస్ టైం మనది అనిపిస్తుంది అప్పుడు అదృష్టం అంటారు కానీ వెనకాల పడిన కష్టం అంతా ఎవరు చూడరు అదృష్టం అనేది చూస్తారు నాకైతే యూట్యూబ్ ద్వారా అదృష్టం వచ్చింది లక్ష్మి చాలా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు మేడం నా బిజినెస్ డౌన్ అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు యూట్యూబ్లో నా వీడియోస్ విపరీతంగా చూశారు అది ఎందుకు నిజంగా లక్ష్మి అది మెరకిల్ అంటే అద్భుతం జరుగుతుంది అంటారు చూడండి దేవుడి కృప అంటారు జూన్ జూలైలో ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళానంటే నేను అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జూన్ జూలైలో నెల్లూరులో బాగా జరిగేది హైదరాబాద్ వర్స్ట్ కండిషన్లో ఉండింది అయితే అసలు క్లోజ్ చేసేద్దామా అని మళ్ళీ ఒప్పక ఖర్చులన్నీ తగ్గించేసుకుందాం అనుకున్నాను అంటే రెంట్కి ఇల్లు తీసుకొని ఉన్నాను అది డ్రైవర్ని కూడా ఇక్కడ డ్రైవర్ని మాన్పించేసి నెల్లూరు నుంచే డ్రైవర్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మంత్లీ ట్వైస్ రెండు సార్లు ఉండి నేనున్న ఫ్యాంటైజ్లోనే ఉన్నాం ఇలా ప్లాన్లు చేసుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట నేను ఆగస్ట్ థర్డ్ అసలు అంటే మామూలుగా అప్పటికే వనితాలో ఇస్తూ ఉన్నాను ప్రోడక్ట్స్ కూడా తయారు చేశాను నెల్లూరు బ్రాంచ్ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుండింది కానీ అక్కడ డబ్బులు తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్లో పెట్టాల్సి వచ్చేది హైదరాబాద్లో విపరీతంగా ఖర్చులు మా నాకు అలాంటప్పుడు లక్ష్మి కొన్ని వేల కాల్స్ మాకు ఆగస్ట్ థర్డ్ నుంచి ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూసిందే లేదు మా అది నేను అనుకుంటాను దేవుడు నాకు ఈ టైం ఇచ్చాడు ఇంక పడ్డ కష్టాలు చాలు ఇప్పటి నుంచి నువ్వు హ్యాపీగా అంటే డబ్బులు వస్తేనే హ్యాపీగా అని కాదు కదా కానీ డబ్బులు కూడా ఉండాలి హ్యాపీనెస్ కోసము అసలు అంటే ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసి నెల్లూరుకి వెళ్ళిపోతే హ్యాపీగా ఉండేదాన్ని కానీ మనసులో ఒక బాధ ఉండేది హైదరాబాద్లో పెట్టి ఇంత దూరం తీసుకొచ్చి అయ్యో క్లోజ్ చేస్తున్నాననే బాధ ఉండేది నాకు ఇప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు నేను కొన్ని రోజులు అక్కడ కొన్ని రోజులు ఇక్కడ మా ఇప్పుడు పాప బాబు కూడా బిజినెస్లోకి వచ్చేసారు కదా పాప ఇప్పుడు నెల్లూరులో ఉంది తను వెళ్తూ ఉంటుంది కొన్ని రోజులు బాబు వెళ్తాడు నేను నెల్లూరు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ చూసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అట్లా ఖచ్చితంగా మీరే చూడాలి అని ఎవరైనా క్లయింట్ అన్నప్
ఒకప్పుడు నేను క్లయింట్స్ కోసం వెయిట్ చేసేదాన్ని ఎవరు వస్తారా ఎవరు రారా అనేసి ఎయిటీన్ నుంచి అది మారిపోయింది కదా సో నేను అపాయింట్మెంట్స్ ఇస్తాను త్రీ డేసే అపాయింట్మెంట్స్ అనమాట సో వాళ్ళు పది మంది రాని పదిహేను మంది రాని ఇరవై మాక్సిమం ఇరవై మందిని చూస్తాను మా అంతకంటే చూడను ఓపిక లేదు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు నలభై మందిని కూడా చూసేదాన్ని అంతే లక్ష్మి అంటే సిక్స్టీ వచ్చేస్తుంది కదా కొంచెం రిలాక్స్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అంత విగరస్గా చేద్దాం అనుకోవడం లేదు వంట చేయడం ఇష్టం నాకు కిచెన్లోకి వెళ్తుంటాను బాగా అట్లా ఎస్ ఖచ్చితంగా మ్యామ్ మీలాగా సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా హడిల్స్ బడిల్స్ ఉంటాయి లైఫ్లో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు సో దాని నుంచి బయటకు వచ్చారు సో ఇది ఇప్పటికీ కూడా ఈ జీవితం పరుగుల జీవితమే అంటే పరుగుల జీవితం అంటే ఆ పరుగు లేకపోతే బోర్ అనిపిస్తుంది మా అంటాను కానీ రిలాక్స్ అవ్వాలి నేను రెండు రోజులు ఇంట్లో ఉన్నానంటే ఇంకా మూడో రోజు ఏంటి ఏం చేస్తున్నా నేను గమ్మున కూర్చొని మరీ టీవీలు ఎక్కువ చూడను నేను